భగవద్గీత పదవ అధ్యాయం విభూతి యోగం అధ్యాయంలో ప్రవేశించటానికి ముందుగా గీత యొక్క మహిమను గుర్చి ఒకటి రెండు వాక్యములు చెప్పదలంచినాను పూర్వం భారతదేశంలో ఒక మహాప్రవక్త ఉన్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవక్త వారి పేరు వల్లభాచార్యులు వారు గొప్ప విజ్ఞానవంతురండి వారు అనేక మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఒక శిష్యుడు ఒక ప్రశ్న అడిగినారు వారిని గురుదేవ ప్రపంచంలో అనేక శాస్త్రములు ఉన్నాయి ఏ శాస్త్రములు చక్కగా చదివి అనుష్ఠించినచో మానవునికి బంధ విముక్తి కలుగుతుంది దయచేసి సెలవివ్వండి అని ప్రశ్న వేశారండి అర్థమైందండి ప్రశ్న ప్రపంచంలో చాలా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఏది చక్కగా చదివి అనుష్ఠించినచో మానవునికి దుఃఖరాహిత్యము మోక్ష ప్రాప్తి బంధ విముక్తి కలుగుతుందో దయచేసి చెప్పండి అని ప్రార్థన చేసినాడు ఎవరండి ఒక శిష్యుడు గురుదేవుడైనటువంటి వల్లభాచార్యులు వారిని ప్రశ్న చేసినారు వారు చెప్పిన జవాబు వినండి ఏకం శాస్త్రం దేవకి పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకి పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్థ నామాని యాని కర్మాప్యేకం తేవస్య సేవ ఏకం శాస్త్రం ఒక్కటే శాస్త్రం మీరు చక్కగా ఆచరించుకుంటే చాలు దాన్ని పఠించి ఏది దేవకీ పుత్ర గీతం దేవకీ పుత్ర అంటే కృష్ణ పరమాత్మ దేవకీ నందనుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ గానం చేసినటువంటి శాస్త్రం ఉన్న చూడండి గీత భగవద్గీత అది ఒక్కటే శాస్త్రం మానవుణ్ణి తరింపజేస్తుంది చక్కగా మీరు అనుష్ఠిస్తే చూడండి ఏకం శాస్త్రం దేవ్ అన్ని శాస్త్రములు చదవలసినటువంటి పని లేదు ఈ ఒక్కదాన్ని క్షుణ్ణంగా మీరు పరిశీలించి దాన్ని ఆచరిస్తే చాలు అని చెప్పినారు ఎవరు గురుదేవుడైనటువంటి వల్లభాచార్యుల వారు తన శిష్యునికి చెప్పినాడండి ఏకం శాస్త్రం దేవకి పుత్ర గీతం ఎవరైనా ఒక్క దేవుణ్ణి మనం దండ ధ్యానం చేయాలని అనుకుంటే ఏకో దేవో దేవకి పుత్ర ఏవ ఆ దేవకి పుత్రుడైన కృష్ణ పరమాత్మని చక్కగా ధ్యానం చేయాలి ఏదైనా మంత్రం ఒకటి జపం చేయాలని అనుకుంటే ఆ కృష్ణుని యొక్క నామం చక్కగా జపం చేయండి ఏకో మంత్రస్థ నామాని యాని వారి యొక్క నామం అదే మంత్రం చూడండి కృష్ణ మంత్రం ఓం శ్రీ కృష్ణ ఆయన మహా చూడు ఆ మంత్రం చక్కగా జపం చేయండి ఏకో మంత్రస్థ నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ ఏ కర్మ చేయాలని ప్రశ్న చేస్తే వారి సేవ చూడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సేవ చేయండి కృష్ణ పరమాత్మ అంటే ఎవరు చెప్పండి బ్రహ్మాండమంతా వారి స్వరూపమే కాబట్టి నా లోక సేవ చూడండి నరుని సేవ ఇతర ప్రాణికోట్ల యొక్క సేవ అదే మాధవ సేవ కనుక కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ ఇక శంకర భగవత్పాదుల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగారండి ఎవరు ఒక భక్తుడు ఏమండి నాకు ఇదన్న పాడాలని చెప్పి ఇష్టం ఉంది పాట ఇది ఒక పాట పాడాలని నాకు ఇష్టం ఉందని చెప్పి శంకర భగవత్ పాదుల్ని అడిగితే ఏమండి ఏ పాట పాడుకోవాలంటే గేయం గీత నామ సహస్రం అని వారు సెలవు ఇచ్చారు చూడు ఏదైనా పాట పాడుకోవాలని ఒక ఆయన అడిగితే ఇతర పాటలు ఎందుకయ్యా లక్షణంగా గేయం గీత అది గీతను గానం చేసుకోండి విష్ణు సహస్రనామం శివ సహస్రనామం ఇంకా ఎన్నో సహస్రనామం వాటిని చక్కగా గానం చేసుకోండి అని చెప్పినారు గేయం గీత నామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమజస్రం అది శ్రీపతి నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని మీరు చక్కగా ధ్యానం చేసుకోండి ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమజస్రం నేయం సజ్జన సంఘే చిత్తం అది సత్సాంగత్యం చక్కగా అవలంబించండి ఇది ధ్యేయం దీనజనాయ చవిత్తం వేదలకు చక్కగా దాన ధర్మాలు చేయండి ఓకే ఇది ఎక్కడిదో చెప్పండి భజగోవిందంలో అది అది భజగోవిందంలో చక్కగా దివ్యమైనటువంటి శ్లోకం మళ్ళీ చెప్తున్నాను గేయం గీత నామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమజస్రం నేయం సజ్జన సంఘే చిత్తం ధ్యేయం దీన జనాయ చ విత్తం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం మూఢమతే కనుక పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారంటే నాయన గీతను బాగా గానం చేయండి చూడండి ఇది గీత గానం గానం అనేది అసలు ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి ఒక పాట ఎవరైనా ఒక పాట పాడాలనుకుంటే రజోగుణం తమోగుణం ఉన్నప్పుడు పాట రాదండి ఎప్పుడైనా మీరు ట్రై చేయండి కోపంగా ఉన్నప్పుడు మీకు పాట వస్తుందండి ఎవరైనా కొడుతూ అరుస్తూ కోపడుతూ ఉంటే పాట రాదండి అది ట్రై చేస్తూ ఉండండి పాట రాదు పాట ఎప్పుడు వస్తుందంటే సత్వగుణం అది 
సత్వగుణలు శాంతంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పాట వస్తుంది అనమాట కనుక గీతలో గానం గీత గానం ఇప్పుడు చూడండి అర్జునుడికి ఒక్క పడుతున్నాడు కానీ కృష్ణ పరమాత్మ ఎట్లా ఉన్నాడు చెప్పండి ఆ చిత్రణ వ్యాసులు వారు ఎంత చక్కగా చేశారంటే రెండవ అధ్యాయ ప్రారంభంలో తము వాచ ఋషి కేశ ప్రహసన్ యువ భారత ప్లీజ్ అండర్లైన్ ప్రహసన్ హసన్ నవ్వటం ప్ర ప్రకర్షణ పక పక నవ్వుతున్నట్టండి కృష్ణ పరమాత్మ ఇక్కడేమో అర్జునుడు గాంధీవం ఈ పాశుపతం అంతా వదిలేసి అశ్రుపూర్ణ కులే క్షణం ఈ కంటి వెంట ధార ధారగా నీళ్లు కారుతున్నాయి ఆ చిత్రం ఎట్లా ఉందో చూడండి అశ్రుపూర్ణ కులే క్షణం విషయంత మిదం వాక్యము వాచ మధుసూదన కంటి వెంట ధార ధారగా నీళ్లు కారుతాం అనేది ఇక్కడ అర్జునుడికి ఇక్కడ ఎవరు శిష్యుడు శిష్యునికి విషయం తెలియదండి అందుచేత దుఃఖిస్తున్నారు గురుదేవుడికి అన్ని విషయాలు తెలుసు కదా అందుచేత నవ్వుతున్నారు చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను అర్ధరాత్రి వేళ చిన్న పిల్లవాడు నిద్ర లేచాడండి ఏదో ఒంటికో దేనికో లేచాడు లేచి నెమ్మదిగా దొడ్డిలోకిపోయినాడండి దొడ్డిలోకపోతే చీకటిగా ఉంది అర్ధరాత్రి అక్కడ ఒక నల్లటి కొయ్య మొద్దు ఉన్నదండి దొడ్డిలో కొయ్య మొద్దు ఉన్నది ఆ కొయ్య మొద్దును చూసి దొంగ అని చెప్పి అనుకున్నాడు వాడు ఎవరు చిన్న పిల్లవాడు కేక వేశాడు అమ్మ దొంగ దొంగ అని ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది టెంపరేచర్ వచ్చింది వాడికి భయపడిపోతున్నాడు గుండె దడదడా కొట్టుకుంటుంది అమ్మ దొంగ దొంగ అన్నాడు తల్లి పరిగెత్తుకుని వచ్చింది దీపం తీసుకుని వచ్చింది చూస్తే దొంగ లేడు ఒక నల్లటి మొద్దు ఉన్నదండి అక్కడ అంతే చూపించింది ఒరే ఎక్కడా దొంగ చూపించరా అని చూడండి దొంగ లేడు ఎంత వికారం వచ్చిందో చూడండి వాడికి ఒళ్ళంతా గుండె దడదడా కొట్టుకుంది ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది నానా విభత్సం జరిగింది దీనికి అంతటి కారణం ఏమిటి ఇగ్నోరెన్స్ చూడండి అవివేకం ఈ అవివేకం ఎట్లా పోయింది దీపం చేత పోయింది సార్ అదే విధంగా జనులు దుఃఖపడుతున్నారంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు దుఃఖపడ్డాడంటే అసలు విషయం వారికి బోధపడలేదు ఇదిగో వీళ్ళందరూ ఎదురుకున్న ఉన్నటువంటి వారు నేను నా బంధువులు అంత దేహాలు ఈ దేహాలు నశించిపోతుంది కాబట్టి నాకు దుఃఖం కలుగుతున్నదని చెప్పి అనుకుంటే కృష్ణ పరమాత్మ మీరు కానీ వారు కానీ నేను కానీ దేహం కాదయ్యా అని చక్కగా ఆత్మబోధ చేసినారండి సార్ కొండ పగిలిపోతే ఆకాశం పగులుతుందయ్యా గుడ్డలు చినిగిపోతే మనుష్యుడు చినుగుతాడయ్యా చూడండి ఎటువంటి బోధలు చేసినారంటే దానివల్ల వారికి దుఃఖ శాంతి కలిగిపోయింది దుఃఖం ఎందుకు కలిగింది అవివేకం వివేకం లేనందువల్ల ఆత్మజ్ఞానం లేనందువల్ల కలిగిందండి కనుక ఈ వివేకం అనేటువంటిది కలిగినప్పుడు మానవుడికి దుఃఖ రాహిత్యం తప్పకుండా కలిగి తీరుతుంది అది కనుక సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు చక్కగా గానం చేయడానికి మానవుడికి ఎంతో ఉల్లాసం ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఇక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఎల్లప్పుడూ సత్వగుణమేనండి అందుచేత ఈ యుద్ధ రంగంలో ఈ అర్జునుడు దుఃఖపడుతుంటే వారికి ఆనందం పొంగిపోతున్నదండి వ్యాసులు వారు చూడండి ఎంత చక్కగా చిత్రణ చేశారు విషీదంత మిదం వాక్యం అశ్రుపూర్ణా కులే క్షణం అశ్రుపూర్ణా కులే క్షణం కంటి వెంట ధార ధారగా నీళ్లు కారుతున్నాయి విషీదంత మిదం వాక్యం వాచ మధుసూదన మధుసూదన అంటే కృష్ణ పరమాత్మ వారిని గూర్చి చెప్పారు వారు చూడండి ఎట్లా చెప్పారు తము వాచ ఋషికేశ ప్రహసన్ యువ భారత ప్రహసన్ హసన్ అంటే నవ్వటం ప్ర ప్రకర్షణ ఎక్కువగా నవ్వుతున్నట్టండి చూడండి చూసారు వారికి ఆనందం ఎందుకు ఎప్పుడు సత్వగుణం ఉంది సత్వగుణంలో నుండి ఆనందం గానం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి గీతాగానం వారు చేశారంటే శుద్ధ సత్వంలో వారు చేసినారు కనుక ఇప్పుడు పాట పాడుకోండి గీత చదువుకోండి అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది గీత చదవటం ఆనంద సమయంలో వస్తుందండి కనుక మన హృదయం ఆనందంగా ఉండాలంటే ఈ భగవద్గీతను చక్కగా పఠించడం చాలా మంచిదండి గీత సుగీత కర్తవ్య పెద్దలు చెప్తున్నారు గీతను సుగీత బాగా పాడవయ్యా ఇది గానం అండి ఇది ఒట్టి వచనం కాదు ఇది గానం పాడుకోండి లక్షణంగా ఎన్నో పాటలు ఉంటాయండి అర్థలేని పాటలు కేవలం వ్యవహారిక పాటలు లౌకిక పాటలు ఉంటాయి దానివల్ల పుణ్యమా పురుషార్థం అని చెప్పండి గీదైన మనకి ఉన్నతిని కలుగు చేసే పాట పాడాలండి అది గీత సుగీత కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై ఇంకా అనేకమైన శాస్త్రాలు ఉన్నాయి వాటి వల్ల ఏమిటి చెప్పండి ఇది ప్రయోజనం గీత సుగీత కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరై ఎందుకంటే ఇది గొప్ప శాస్త్రం ఎందుకని మీరు అడిగితే యా స్వయం పద్మనాభుని యొక్క ముఖపద్మము నుంచి వెలువడిందండి ఇది యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాత్మని శ్రుత వారి యొక్క ముఖారం ఇంతటి నుంచి ఈ చక్కని గీత గంగ ఆవిర్భవించిందండి దాంట్లో స్నానం చేసి చక్కగా పుణ్యం కట్టుకోండి అని పెద్దలు చెప్తున్నారు ఏ దీని యొక్క అర్థం ఒక్కొక్కటి రోజులు కాదండి సంవత్సరములు చెప్పినప్పటికీ దీని అర్థం ఇంకా మిగిలే ఉంటుందండి సరే మహాప్రవాహం జ్ఞాన ప్రవాహం అండి గీత ఎవరు ఎంత పాత్ర తీసుకువెళ్తారో అన్ని నీళ్లు మాత్రమే తెచ్చుకోగలరు చూసారా ఇంకా ఎన్నో మిగిలి ఉంటుంది కదా చెప్పండి గీత అనేది ఎటువంటిది అంటే గంగా ప్రవాహం ఎవరు ఎంత పాత్ర తీసుకెళ్తారో అన్ని నీళ్లు మాత్రం వస్తాయి 
ఏమంటే అంతేనా నీళ్లు ఇంకా నిన్నో మిగిలి ఉంటాయి శంకరాచార్యుల వారు పెద్ద పాత్ర తీసుకువెళ్లారు దాని నిండా నీళ్లు తెచ్చుకున్నారు మధ్వాచార్యులు వారు తీసుకువెళ్లారు రామానుజులు వారు తీసుకుపోయినారు ఇంకా అనేక మంది వారి వారి యొక్క బ్రెయిన్ మెదడు మెధాశక్తి ఎంత ఉందో అంతవరకు తీసుకున్నారు ఇంకా తక్కింది మిగిలే ఉంటుంది కదా భగవద్గీతను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నవారు ఓక్కరు అని పెద్దలు చెప్పారండి సార్ ఇన్ని వేల మంది ఇన్ని లక్షల మంది ఇంతవరకు ఆవిర్భవించారు కదా భగవద్గీత అయిన తర్వాత బాగా తెలుసుకున్నవారు ఒక్కరు నాకు ఎవరో తెలుసండి కృష్ణ పరమాత్మ అండి కృష్ణుడు ఒక్క నట బాగా తెలుసుకుంది కృష్ణో జానాతి వై సమ్యక్ సమ్యక్ అంటే లెస్సగా తెలుసుకుంది వారు ఒక్కరైనటండి కించిత్ కించిత్ కుంతీ సుత ఫలం కుంతీ సుత అంటే అర్జునుడు అండి కొద్దిగా తెలుసుకున్నట్టండి సార్ కించిత్ కుంతీ సుత ఫలం వ్యాసో వా వ్యాస పుత్రో వా యాజ్ఞవల్క్యోత మైథిల వ్యాసులు వారు కానీ శుకుడు కానీ యాజ్ఞవల్కుడు కానీ పోతే మైథిల అంటే జనక మహారాజు కానీ ఏదో కొద్దిగా తెలుసుకున్నారు పూర్ణంగా తెలుసుకుంది వారు ఒక్కరేనండి సార్ ఎందుకు ఆ సర్వజ్ఞుడైనటువంటి వారే దాని అర్థాన్ని చక్కగా చెప్పగలరు తక్కిన వారంతా ఏదో కొద్ది కొద్దిగా వారికి తోచినంత చెప్పగలరు కనుక ఈ భగవద్గీతలో ఎంతో అర్థం ఇమిడి ఉన్నది అయితే మనం మొత్తం అర్థం తెలుసుకోవాలనా అని చెప్పి మీరు అడగచ్చు అవసరం లేదండి అమృతం తాగవాలంటే బిందెలు బిందెలు తాగవలసిన పని లేదండి అమృతం ఒక బిందు ఒక చిన్న బొట్టు కనుక తాగితే చాలండి అమరత్వం చూడండి అమృతం దాంట్లో ఎంతో ఫలితం ఉంటుందని అదేవిధంగా భగవద్గీత ఏదో కొద్దిగా ఒక సిద్ధాంతమైన ఒక్క ధర్మమైన నిత్య జీవితంలో దాన్ని చక్కగా ఆచరణలో పెట్టుకుంటే ఎంతో మహత్తరమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ మానవుడికి కలుగుతుందండి ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది జన్మరాహిత్యానికి చక్కగా దారి తీస్తుంది అన్నది ఒక్కటైనప్పటికీ క్షుణ్ణంగా ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఎన్ని ధర్మాలు చెప్పినా చూడండి సమయం లేక నేను కొన్ని చెప్పలేదు కానీ మీరు బాగా విచారణ చేస్తూ చేస్తుంటే ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో నిగూఢము లేనిటువంటి భావాలు ఎన్నో ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయండి హృదయంలో వాటన్నిటినీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ ఇది నా హృదయంలో ప్రవేశించిందా లేదా ఇదండి చాలా ముఖ్యం ఎంతమందో యాత్రలు చేస్తున్నారు జపాలు చేస్తున్నారు ఇంకా రకరకాల అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మంచిదే ఒక్క ప్రశ్న వారిని అడగండి ఏదైనా ప్రోగ్రెస్ కలిగిందా మీకు ఉన్నతి కలిగిందా మార్పు కలిగిందా మీకేమైనా అభివృద్ధి కలిగిందా అని ప్రశ్న చేయండి అదండి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ది ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎన్ని చేసినారనే ఆ లెక్క కాదండి సార్ కనుక ఇప్పుడు అనేక మంది తీర్థయాత్రలు జపాలు తపాలు పారాయణలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారండి కానీ ఒక్క విషయం ఏంటంటే హృదయంలో ఎంతవరకు ప్రవేశించింది ఆ బోధలు ఒక దృష్టాంతం చెప్పి నేను ఇప్పుడు గీతలో ప్రవేశిస్తున్నాను పూర్వం మహాభారత యుద్ధం అంతా అయిపోయిందండి అందరూ చక్కగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నారు ధర్మరాజు గారు ఒకనాడు వారికి ఒక సంకల్పం కలిగింది ఎవరికంటే ధర్మరాజు గారికి అనేక మంది తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నారు మనం కూడా ఎందుకు చేయకూడదు తీర్థయాత్రలు అని ఎవరికి ధర్మరాజు గారు బంధువులందరినీ కూడా కట్టుకున్నాడండి తీర్థయాత్రకు బయలుదేరటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ వారికి ఒక సంకల్పం కలిగింది మనమందరం వెళితే లాభం ఆ మహానుభావుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో మనం వెళితే వారి కూడా పక్కన ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఎవరో కృష్ణ పరమాత్మ కృష్ణుడి యొక్క సాన్నిధ్యం కనుకుంటే మన యాత్ర దిగ్విజయంగా జరుగుతుందని తలంచి కృష్ణుడి దగ్గరికి పరిగెత్తి వెళ్ళాడు ఎవరు ధర్మరాజు కాళ్ళ మీద పడ్డాడు సాష్టాంగ నమస్కారం కృష్ణ చిన్న మనవి మేమందరం తీర్థయాత్రకు బయలుదేరుతున్నాం తమరు కూడా దయచేయండి మా అందరి యొక్క సంకల్పం అదే మీరు కనుకుంటే మీ సాన్నిధ్య మహిమ చేత యాత్ర విజయవంతంగా జరుగుతుంది మహానుభావ అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తే మాకు ఎన్నో కార్యక్రమాలయ్యా మీరు వెళ్ళండి నాకు అంత అవకాశం లేదు అనుకూలం లేదు అని చెప్పాడండి ఎవరు కృష్ణుడు కానీ మీరు ఒత్తిడి తెచ్చారండి తప్పకుండా రావాలని చెప్పి ఏ కుదరదన్నాడండి ఆఖరికి మరల ధర్మరాజు గారు ఒత్తిడి తెచ్చి అడిగితే నేను మాత్రం రాను నా ప్రతినిధిని పంపిస్తాను మై రిప్రజెంటేటివ్ ధర్మరాజు అనుకున్న రిప్రజెంటే ప్రతినిధి అంటే ఎవరో వ్యక్తి ఇంకొక మనిషిని పంపిస్తాడేమో అని చెప్పి అనుకుంటే కాదండి అక్కడ ఒక కూర అది ఒక ఈ ఆనపకాయ అంటే సొరకాయ అంటారు చూడండి ఒక సొరకాయ ఉందండి కూర వండుకుంటారు చూడండి ఆ కాయ ఉన్నదండి సొరకాయ లేక ఆనపకాయ అది ఇచ్చినాడండి ఎవరు కృష్ణ పరమాత్మ ధర్మరాజు గారు ఇది నా ప్రతినిధి ఈ సొరకాయ నేను ఏ తీర్థంలో స్నానం చేస్తానో అని మీరు అనుకుంటారు దాన్ని అక్కడ స్నానం చేయండి చేయించండి నా తరఫున నా సంకల్పం చెప్పండి తొడి మునిగేటంత వరకు నీళ్లలో ముంచండి శుభ్రంగా నా గోత్రం నా సూత్రం నా సంకల్పం అంతా చెప్పండి నేను వచ్చినట్టే మీరు భావించండి మీరు ఏ నదిలో మునుగుతారో ఆ నదిలో దీన్ని కూడా ముంచండి మీరు ఏ దేవుడికి దర్శనం చేసుకుంటారో ఆ దేవుడికి దీన్ని కూడా దర్శనం చేయించండి అని తన ప్రతినిధిగా ఇచ్చినాడండి దేన్ని ఆ సొరకాయ లేక ఆనపకాయ ఇచ్చినాడు 
ఇక ధర్మరాజు నెత్తిన పెట్టుకుని ఎందుకంటే ప్రతినిధి కదండి కృష్ణుడు యొక్క ప్రతినిధి గౌరవం చేయాలని నెత్తిన పెట్టుకుని ఓ మేళతాళాలతో బ్రహ్మాండంగా తీర్థయాత్రలు చేసినాడు అన్ని పూర్తి అయిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు ఎవరు ధర్మరాజు శ్రీజనాథ కృష్ణ పరమాత్మ ఎదురు కూడా తీసిపెట్టాడు మహాత్మ ఇదిగో మీ ఆనత ప్రకారం తీర్థయాత్రలను చేయించి తిరిగి తీసుకొచ్చాను ఈ కాయని అన్నాడు కృష్ణుడు వెంటనే ప్రశ్న గంగానదిలో ముంచినావా అన్నాడు శుభ్రంగా తొడిమ మునిగేటంత వరకు ముంచానన్నా విశ్వనాథుని దర్శనం చేయించినావా బ్రహ్మాండంగా అది నా గోత్రం నా సంకల్పం చెప్పినావా తప్పకుండా చెప్పేస్తున్నానన్నాడు సరే ఇక నాకు వద్దుగానే ఆ కాయ ఎవరైనా తీర్థయాత్రలు పూర్తి చేసి ఇంటికి తిరిగి వస్తే సమారాధన బీదలకు సాధువులకి మహనీయులకి అందరికీ సమారాధన చేస్తారు మీరు కూడా సమారాధన ఎడి తిరిగి చేస్తారు కాబట్టి ఆ సమారాధనలో దీన్ని కూర బాగా కోసి కూర చేసి అందరికీ వడ్డించండి అన్నాడండి ఎవరు కృష్ణ వర్మ అట్లాగే ఈ కాయని తీసుకెళ్లి వంట ఆయనకి ఇచ్చినారు వంట ఆయన లక్షణంగా కూర చేశారు ఓ వేల మంది అక్కడ సమారాధన జరుగుతున్నది అందరూ అన్నం ఈ అనపక ఈ సొరకాయ కూర రెండు కలుపుకుని ఒక్క ముద్ద నోట్లో పెట్టుకున్నారు అంత వాంతి వాంతి చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ సొరకాయ అండి చేదు పరమ చేదు ఆ చేదు సొరకాయ ఇచ్చినాడండి ఎవరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అందరూ తిట్టుకుంటున్నారు ధర్మరాజ శుభమా అంటూ మీరు యాత్ర చేసి చేదు సొరకాయ ఎందుకయ్యా కూర చేసినావు అని అందరూ తిడుతుంటే ధర్మరాజు కృష్ణుడి దగ్గర పరిగెత్తాడు కృష్ణ కొంప ముంచావయ్యా కొంప ముంచావయ్య ఆ ఇచ్చే కాయ మంచి కాయ ఇవ్వకూడదు చేదు కాయ ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా అంటే నాకు తెలుసు అయ్యా చేదు అని చెప్పి కానీ తీర్థయాత్రలు చేస్తే చేదు పోయిందేమో అని అనుకున్నాను అన్నాడండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడో చూడండి ఇంకా పోలేదా అని చెప్పి అడిగినారు చేదు ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయండి చాలా మంది తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నారు చేదు పోవటం లేదు కోపం చావటం లేదు ఇతరమైన కోరికలు తగ్గటం లేదు ఏ విధంగా వెళ్తున్నారో ఆ విధంగానే తిరిగి వస్తున్నారు ఇంకా దిగజారిపోయి కొందరు తిరిగి వస్తున్నారండి ఇది సార్ ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి ఈ యాత్ర వల్ల దీనివల్ల అది ఈ దేని ప్రోగ్రెస్ నో సార్ ఏ విధమైన అభివృద్ధి లేకుండా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తే ప్రయోజనం ఏమిటి చెప్పండి కనుక ఏది చేసినా జపం చేసినా ప్రార్థన చేసినా పారాయణం చేసినా తీర్థయాత్రలు చేసినా పరోపకారం చేసినా అన్నదానం చేసినా హృదయంలో ఇది ఒక మార్పు ఉండాలండి సార్ బ్రహ్మాండం అంతైన ఒకే చైతన్యం అనేటువంటి భావన మనకి కలిగి ఉండాలి ఈరోజు అదే భావన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా వెల్లడిస్తున్నారండి సార్ ఇప్పుడే దాని దాని గురించి మనం ప్రస్తావనకు వస్తాం ఈ విభూతి యోగంలో చక్కగా విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం అండి భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యం ఎక్కడుందో చక్కగా చెప్తున్నారు అది బ్రహ్మాండం అంతా దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యం అండి కానీ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ కొన్ని మన ధ్యానం కోసం ఏకాగ్రత కోసం కొన్ని కొన్ని వస్తువులు అర్జునుడు అడిగాడండి అడిగితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దానికి ప్రత్యుత్తరం చెప్తున్నారు సార్ కేశు కేశు జభావేషు చింత్యోసి భగవన్మయ కేశు కేశు ఏదో కొన్ని కొన్ని చెప్పండి మేము ఏకాగ్రతగా ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది విశ్వమంతైను తమ యొక్క స్వరూపమే కానీ ధ్యానం ఎట్లా మనస్సు నిలుస్తుంది చెప్పండి అన్నిటి మీద ఇది కొన్ని చెప్పండి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆ ఇంపార్టెంట్ వస్తువుల మీద మేము ధ్యానం చేయడానికి బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఏకాగ్రంగా చిత్తం పెట్టడానికి అని అడిగినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ కొన్ని కొన్ని చెప్తారు అదండి విభూతి యోగం కేషు కేషు జభావేషు చించోసి భగవన్మయ విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతించ జనార్దన ఈ విధంగా ఇప్పుడే ప్రశ్న రాబోతుంది ముఖ్యంగా ఈ విభూతి యోగం ఏ విధంగా ప్రారంభమైందో వినండి విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యం ఎక్కడుందో చెప్తున్నారన్నది మొట్టమొదట అర్జునుడు చెప్పలేదండి ఈ అధ్యాయంలో ఏమి అడగలేదు అర్జునుడు కృష్ణ పరమాత్మ ప్రారంభం చేసినాడు ఎట్లా ప్రారంభం చేసినారో వినండి భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమము వచ ఎత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ ప్లీజ్ అండర్లైన్ భూయ భూయ అంటే సంస్కృతంలో ఏమిటి తెలుసండి ఎగెయిన్ తిరిగి అర్జునే మీకు అనేక ధర్మాలు చెప్పాను తిరిగి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూ తిరిగి ఎందుకన్నారు చెప్పండి గురువు గారికి ఎంత ఆనందం కలిగిందంటే శిష్యుడి మీద శిష్యుడు అర్హత కలిగిన శిష్యుడు అంటే యోగ్యత కలిగిన శిష్యుడు అసూయ ద్వేషము పాపము లేనిటువంటి శిష్యుడు చూడండి మీకు ఎట్లా తెలుసు అంటే ఆ పదాలు చూడండి కృష్ణ పరమాత్మ అనఘా అంటాడు చూడు అనఘా పాపం లేనటువంటి అర్జునే అనసూయవే అసూయ లేనటువంటి అర్జునే ఇటువంటి పదాలు అక్కడక్కడ ప్రయోగిస్తున్నారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దృష్టిలో అర్జునుడు అండి శుద్ధమైనటువంటి చరిత్ర గలవాడు అటువంటి యోగ్యుడైనటువంటి శిష్యుడు దొరికినప్పుడు గురువు గారికి ఎంత సంతోషం అందుచేత వారు ఒప్పొంగిపోయి ఆహా ఏ క్వాలిఫైడ్ డిసైపుల్ వచ్చినారు అని చెప్పి తలంచి మరల 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 చెప్తున్నారు లేకపోతే చెప్పరండి శిష్యుడు చెప్పింది సరిగా గ్రహించకపోతే గురువు గారు మాటి మాటికి చెప్తారా చెప్పండి లేదు భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది సేమ్ థింగ్ అగైన్ 
ఇదివరకు అర్జున మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాను తిరిగి అవే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే గట్టి పడుతుందండి సాహిత్యంలోనండి చెప్పింది చెప్పకూడదండి సాహిత్యంలో ఇప్పుడు చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తే దోషం దాని పేరు పునరోక్తి దోషం పునరోక్తి దోషం చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పకూడదు కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పి తీరాలి ఎందుకంటే శిష్యునికి సరిగా అర్థమైతేగా మరల 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 తత్వమసి ఉపనిషత్తులోనండి గురువు గారి శిష్యునికి తొమ్మిది సార్లు తత్వమసి అని బోధిస్తానండి సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరమాత్మత్వం నీవు అనేటువంటి మహావాక్యం తొమ్మిది సార్లు చెప్తానండి ఇది మీరు ఏమండి ఇది రెపటిషన్ కదా ఇది దోషం కదా అనటానికి మనకి హక్కు లేదండి ఎందుకంటే అది తప్పకుండా చెప్పి తీరాలి ఆవృత్తి రసకృత్ ఉపదేశ ఇదండి బ్రహ్మసూత్రం వేదవ్యాసుడు బ్రహ్మసూత్రంలో ఇది రాసినారండి ఆవృత్తి రసకృత్ ఉపదేశ ఉపదేశం చేసేటప్పుడు ఆవృత్తి అంటే రెపిటిషన్ తప్పకుండా అవసరం అని అర్థం ఎందుకంటే శిష్యుడికి అర్థం కావాలి కదా చెప్పండి ఒకసారి చెప్తే అర్థం అవుతుందా చెప్పండి అందుచేత మరల 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 చెప్పడానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సిద్ధపడ్డారు ఇది ఎప్పుడు తటస్థితుంది చెప్పండి యోగ్యుడైనటువంటి గురువు యోగ్యుడైనటువంటి శిష్యుడు వీరిద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల ఇటువంటిది సంభవిస్తుందండి గురువు గారికి అండి అనుభూతి ఇది వరకు మేము చెప్పాను ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది క్వాలిఫికేషన్ గురువు గారికి కేవలం నోటితో చెప్పడం కాదు అనుభవం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి ఇక శిష్యునికి ఏం ముఖ్యం అంటే గ్రహణ శక్తి ధారణాశక్తి శిష్యు గురువు చెప్పింది చక్కగా గ్రహించాలి దాన్ని ధారణాశక్తి అంటే ఆచరణలో పెట్టాలి ఈ రెండు ఉన్నప్పుడే శిష్యునికు ఎంతో ప్రోగ్రెస్ కలుగుతుంది గురువు గారికి సంతోషం కలుగుతుందండి ఈ రెండు కనుక లేకపోతే గురువు చెప్పరండి ముందు చూస్తారు యోగ్యత ఎట్లా ఉందో చూడండి సరి అయినటువంటి శిష్యుడు ఆయనకి అర్హత ఉన్నదా అని చెప్పి చూస్తారు అవి కనుక లేకపోతే చెప్పరండి అయినా పో మళ్ళీ రా నీ యోగ్యతను బాగా వృద్ధి చేసుకుని రా అంటారు అంతేగాని చెప్పరండి అది ఒకవేళ గురువు గారు చెప్పారనుకోండి ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఈ అర్హత కనుక లేకపోతే వృధా కంఠశ్రోష బధిర శంఖ అరావంగా తయారవుతుందండి వృధా అయిపోతుందండి చెవిటి వాడి దగ్గర శంఖ ఊదినట్టుగా అవుతుందండి అది ఒక చోట జరిగిన విషయం చెప్తాను ఒక ఆశ్రమంలో గురువు గారు ఉన్నారండి పది మంది శిష్యులు ఉన్నారండి ఆ పది మంది శిష్యులు ఏ ముహూర్తంలో చేరారో కానీ కామన్ సెన్స్ చాలా తక్కువ ఉండేది వివేకం చాలా తక్కువ ఉండేది ఆ సమీపంలో పదిహేను మైళ్ళు దూరంలో గ్రామం ఉందండి ఆ గ్రామంలో వారు ఒక కమిటీగా ఫారం అయి భాగవత సప్తాహం చేయించాలని అనుకున్నారండి భాగవత సప్తాహం ఈ గురువు గారు భాగవతం అంటే వారికి చాలా అనుభ అనుభవం అండి చక్కగా బ్రహ్మాండంగా చెప్తారండి ఎవరు ఈ గురువు గారు ఆశ్రమంలో పెద్ద ఆ కమిటీ వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఇవ్వండి గురువు గారు మా ఊళ్ళు భాగవత సప్తాహం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం తమరు వచ్చి ఆ వారం రోజులు చక్కగా భాగవతం బోధించండి అని ఆహ్వానించేశారు ఒప్పుకున్నాడండి గురువు గారు అయితే కమిటీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీకు పది మంది శిష్యులు ఉన్నారు పది మందిని తీసుకురావద్దు ఎందుకంటే అందరినీ పోషించడం భారం ఒక్కడిని తెచ్చుకోండి ఒక్కడిని అని చెప్పారు మీకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లని మేము చేస్తాం రేపు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి ఎద్దుబండి పంపిస్తాం దాని మీద మీరు ఒక్క శిష్యుడు మీ సామాను అంతా వేసుకుని బయలుదేరండి తెల్లవారేటప్పటికి మా ఊరు చేరిపోతారు ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసారండి సరే మరుసటి రోజు బండి వచ్చిందండి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి గురువు గారు చక్కగా భోజనం చేసినారు ఏ శిష్యుడిని వెంట తీసుకువెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తే పది మంది శిష్యులు కదండి ఈ పది మందిలో ఎవరిని ఏరుకుంటావు అని ఆలోచన చేశాడండి చేసి చేసి ఒక్కడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడండి వాడు ఎటువంటి వాడు ఇప్పుడే మీరు తెలుసుకుంటారు వాడిని తీసుకున్నాడు భోజనం అయిపోయింది బండిలో కూర్చున్నారు ఇక సామానం ఏమిటండి పెద్ద వాళ్ళకేం సామానం అండి దర్భాసనం కమండలం పుస్తకాలు గుడ్డలు ఇవన్నీ బై ఎద్దు బండి మీద వేసుకున్నారండి చీకటి పడింది ఏ భోజనం అయిపోయింది ఇక బండి స్టార్ట్ అయిందండి పదిహేను మైళ్ళు పోవాలండి రాత్రి ఏ కొంతసేపు పోయిన తర్వాత బండి గురువు గారికి నిద్ర వచ్చిందండి గురువు గారికి నిద్ర వస్తే శిష్యుడిని పిలిచి గురై నాయన నేను నిద్రపోయి నువ్వు నిద్రపోతే సామాను కింద పడిపోతే చాలా బాధగా ఉంటుంది అంచేత నాకు నిద్ర వస్తున్నది నువ్వు మేలుకో నేను లేచిన తర్వాత మళ్ళా నువ్వు కావాలంటే నిద్రపో నేను పండుకున్న సేపు నువ్వు మేలుకొని కూర్చో జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండు ఏదైనా సామాను పడుతుందేమో కొంచెం గమనిస్తూ ఉండు చూస్తూ ఉండు అన్నాడండి అని గురువు గారు పండుకున్నాడు కొంత దూరం పోయిన తర్వాత కమండలం కింద పడిందండి గురువు గారి కమండలం కింద జారి పడిపోయింది గురువు ఏం చెప్పాడు ఏదైనా పడుతుందేమో చూస్తూ ఉండమన్నాడండి వీడు అట్లాగే చూస్తున్నాడు కానీ తీయలేదండి ఎందుకంటే గురువు గారు తీయమని చెప్పలేదు చూస్తూ ఉండమని చెప్పాడు అదే చూస్తున్నాడు పర్లా దూరం పోయిందండి లేచాడు గురువు ఏదైనా పడిందిరా అన్నాడు శుభ్రంగా పడింది ఏం పడింది మీ కమండలం తీసేవాళ్ళు తమ రాజ్ఞ అయితేగా తమ రాజ్ఞ ఇదో చూస్తుండ ఉన్నారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఇదిగో పర్లా దూరంలో పడింది అన్నాడు చా 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 పది మందిలో ఏరుకుని వచ్చా కదా నేను దరిద్రుడు ఇక మీద అట్లా చూస్తుండమంటే తీయమని అర్థం అంటాడు చూడండి గురువు గారు కానీ కాబట్టి ఇక మీద ఏదన్నా పడితే తీసి లోపల వేస్తుండే జాగ్రత్త అన్నాడు అట్లాగే అన్నాడు 
గురువుగారు మళ్ళీ పండుకున్నాడు మళ్ళీ బండి పోతున్నది కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఎద్దు పేడ వేసిందండి పేడ వేసింది ఎద్దు గురువు గారు ఆజ్ఞ ఏమిటి కింద పడిందంతా తీసి బండిలో వేయాలి అందుచేత ఆ పేడ తీసి బండిలో వేస్తున్నాడు బండిలో చోటు లేక గురువు గారు ముక్కు దగ్గర కొద్దిగా చోటు ఉందండి అక్కడ కుప్పల 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 కుప్పలు వేసేస్తున్నాడండి పేడ తీసి కొద్దిసేపటికి వాసన భరించలేక గురువు గారు లేచారు ఏమిట్రా ఈ పేడ తమరి ఆజ్ఞ తమరి ఆజ్ఞ ఏమిటి ఆజ్ఞ అన్నాడు కింద పడింది ఏమన్నారు కదా తీసి వేశాను చాచా చే దరిద్రుడ ఈ పది మందిలో ఏరి ఏరి తెచ్చుకున్నాను ఇంత వివేకం లేదా పడిందంటే పుస్తకాలు పడినా లబ్బు పడినా గుడ్డలు పడినా తీయాలి కానీ ఇదేమిటి పేడ పంచితం పడితే తీయాలా తీ ఇక మీద అట్లా తీయబాక అని మందలు ఇచ్చాడు అప్పుడు వీటికన్నీ ఒళ్ళు మండి ఏమండి గురువు గారు తీయమంటారు వద్దంట అదంతా నాకు వద్దు ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి ఏదేది తీయవలనో ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి ఏదేది తీయకూడదో నాకు ఇంకో లిస్ట్ ఇవ్వండి రెండు చూసుకుని నేను తీస్తుంటానన్నాడండి అట్లాగే గురువు గారు లైట్ పెట్టుకుని గుడ్డలు డబ్బు పుస్తకాలు దర్భాసనం కమండలం కింద పడితే తీయవలను అని రాసి లిస్ట్ ఇచ్చాడండి ఇక పని తీయకూడనవి పనిగా చోటుందండి అక్కడ కుప్పల 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 కుప్పలు వేసేస్తున్నాడండి పేడ తీసి కొద్దిసేపటికి వాసన భరించలేక గురువు గారు లేచారు ఏమిట్రా ఈ పేడ తమరి ఆజ్ఞ తమరి ఆజ్ఞ ఏమిటి ఆజ్ఞ అన్నాడు కింద పడింది ఏమన్నారు కదా తీసి వేశాను చాచా చే దరిద్రుడ ఈ పది మందిలో ఏరి ఏరి తెచ్చుకున్నాను ఇంత వివేకం లేదా పడిందంటే పుస్తకాలు పడినా లబ్బు పడినా గుడ్డలు పడినా తీయాలి కానీ ఇదేమిటి పేడ పంచితం పడితే తీయాలా తీ ఇక మీద అట్లా తీయబాక అని మందలు ఇచ్చాడు అప్పుడు వీటికన్నీ ఒళ్ళు మండి ఏమండి గురువు గారు తీయమంటారు వద్దంట అదంతా నాకు వద్దు ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి ఏదేది తీయవలనో ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి ఏదైతే తీయకూడదో నాకు ఇంకో లిస్ట్ ఇవ్వండి రెండు చూసుకుని నేను తీస్తుంటానన్నాడండి అట్లాగే గురువు గారు లైట్ పెట్టుకుని గుడ్డలు డబ్బు పుస్తకాలు దర్భాసనం కమండలం కింద పడితే తీయవలను అని రాసి లిస్ట్ ఇచ్చాడండి ఇక పని తీయకూడనవి పంచతం పేడ ఇవన్నీ పడితే తీయకూడదు అని రెండు లిస్టులు ఇచ్చాడండి సరే గురువు గారు మళ్ళీ పండుకున్నాడండి కొంత దూరం పోయిన తర్వాత బండి అండి చిన్న కాలవ నీళ్ళ కాలువ చక్కగా నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి ఆ కాలువ కూడా పోవాల్సి వచ్చింది కాలువ కొంచెం ఈ బండి కొంచెం వంగిందండి ఇట్లా వాలింది వాళ్తే గురువు గారు జారి నీళ్లలో పడ్డాడండి నీళ్లలో పడి కొట్టు పోతున్నాడండి అప్పుడు శిష్యుడు లిస్టు చూస్తున్నాడండి లిస్టు లిస్టులో గురువు గారి పేరు లేదండి అప్పుడు దండం పెట్టి తస్మయ్య శ్రీ గురవే నమ మహానుభావ దయచేయండి చూడండి ఇటువంటి శిష్యులు ఉంటే ఎంత బాధ గురువు గారికి వీరి పేరే పరమానంద శిష్యులు అంటారండి పరమానంద శిష్యులు కానీ ఇప్పుడు అర్జునుడు అటువంటి వారు కాదండి గ్రహణ శక్తి ధారణా శక్తి అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అధ్యాయ ప్రారంభంలోనే తిరిగి చెప్తున్నాను మీకు అన్నారు మరల ఇంకొక అధ్యాయం పదునాలుగు చూడండి పదునాలుగు అధ్యాయంలో ఇదే విషయం భూయ అనే పదం ప్రయోగిస్తారండి సార్ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచ యేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామిహితకాయ ఇక చూడండి బోధ ప్రారంభం చేస్తున్నారు అమోఘమైనటువంటి బోధ అని అహం సర్వస్ ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత అర్జున ఈ బ్రహ్మాండము అనక అతడికి నేను మూల కారణం చూడు ప్రభావ ఆరిజిన్ చూడు ఇప్పుడు చెట్టు ఏమండి అందరూ చెట్టును చూడంగానే ఏమని అంటారు ఆహా కొమ్మలు ఎంత బాగున్నాయి నేడు ఎంత బాగుంది పండ్లు ఎంత బాగున్నాయి ఇవన్నీ స్తోత్రం చేస్తారే కానీ బట్ వాట్ ఈస్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది ట్రీ వాట్ ఈస్ ది రూట్ చూడు ఆ రూట్ అంటే మూలం అనే దాని గురించి ఎవరు విచారణ చేయటం లేదండి సార్ బయట ఉన్నటువంటి చెట్టును గుర్చి స్తోత్రం చేస్తున్నారు కానీ దీనికి కారణం ఏమిటి విత్తనం లేక వేరు దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదండి అదేవిధంగా బ్రహ్మాండం సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ వాట్ ఈస్ ది రూట్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అది ఈ బ్రహ్మాండం అనుకున్నతటికి నీ మూలం ఏమిటో ఎవరు విచారించట్లేదండి దేనిలో నుంచి ఆవిర్భవించింది ఇది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అహం సర్వస్య ప్రభవ మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత ఒక మహాశక్తి దానికి ఏదైనా పేరు పెట్టండి మీరు నేను ప్రతిరోజు ఇదే చెప్తున్నానండి దేవుడు అని పేరు పెట్టండి లేక పెట్టకపోవచ్చు బట్ దెర్ ఈస్ ఎ డివైన్ పవర్ దెర్ ఈస్ ఎ స్పిరిచువల్ పవర్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎనర్జీ ప్రపంచంలో ఉన్నదండి ఇది దానికి మనం దేవుడు అని పేరు పెట్టుకుని దండాలు పెడుతున్నామండి అది ఒక చోటు కనుక లిమిటెడ్ గా ఉంటే ఇట్ విల్ పెరిష్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం అది ఏదైనా ఒక వస్తువు రూపంగా కనుక ఉంటే ఒక దృశ్య వస్తువుగా కనుక ఉంటే అది కాలగర్భంలో నశించిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి సూర్యుడు ఏ ఒక దృశ్య వస్తువుగా ఉన్నారు ప్రళయ కాలంలో నశించిపోతారండి చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా కాలగర్భంలో లీనమైపోతాయి కానీ 
ఒక వస్తువు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది దాని పేరు సత్ అంటారు సత్ అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ సదేవ సౌమ్యేదమద్రాసీత్ ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ అది సచ్చిదానందం అది అందరిలో కూడా వ్యాపించి ఉన్నది కానీ ఎవరికి అర్థం కావచ్చు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేక దృష్టాంతములు ఈ మాల దృష్టాంతం ఒకసారి చెప్పినారు ఇంకా అనేకమైనటువంటి దృష్టాంతములు కానీ తెలుగుకి ఇది అర్థం కావటం లేదు తన హృదయంలోనే ఉన్నటువంటి వస్తువుని తెలుసుకోలేకపోతున్నారే అవివేకం చేత కనుక పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి హుయా మై వాట్ ఈస్ మై రియల్ నేచర్ హౌ టు రియలైజ్ దట్ గాడ్ అనేటువంటి విషయం కొంచెం చక్కగా ఆలోచించాలండి ఇప్పుడు భగవద్గీత కానీ వేదాంతం కానీ ఒక్క నిమిషంలో రాదండి ఇది అనుభవానికి నెమ్మ రావాలంటే అభ్యాసం చేయాలి ప్రతిరోజు అది ఆ అభ్యాసం విషయంలో కూడా ఇప్పుడే చెప్పబోతారు చూడండి మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణాబోధయంత పరస్పరం పెద్దలు ఏం చేస్తారంటే నలుగురు ఐదుగురు కోరుకుని సత్సాంగత్యం సత్సంగం ఈ సత్సంగ చాలా అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉంది అంత నెగిటివ్ నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్గా ఉందండి సత్యానికి వాల్యూ లేకపోతున్నదండి ఈ కాలం ఈ మధ్య ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన అడిగాడండి వై ఆర్ నాట్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ ట్రూత్ నా వేడేస్ అన్నాడండి జనులు సత్యాన్ని ఎందుకు అనుసరించటం లేదు ఈ కాలం అని ఒక ప్రశ్న అడిగాడండి ప్రశ్న అర్థం అయిందండి వై ఆర్ నాట్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ ట్రూత్ నా వేడేస్ అవతల ఆయన చెప్తున్నాడు people regard the truth as their valuable possession and therefore are most economical in its use annadandi ayya satyam chaala viluvaina vastu ani grahinchi mitanga vaadukuntunnaru attandi ante inkem ledhu aa satyam chaala valuable vastu kadandi aa anta kharchu pedthe atla ante adu koddi koddi ga vaadukuntunnaru attandi ee anta chakka ga jawab cheppadu chudandi aa అదే అట్లాగే ఉన్నదండి ఇప్పుడు సత్యం ఎవరండి ఉపయోగించుకునేది ఇనపిట్టలో దాచుకుంటున్నారే కానీ ఏమండి వాడుకలో ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు ఇది కనుక ఈ సత్యమును మనం వాడుకలోకి తీసుకురాకపోతే ఇంకా జన్మ ఎందుకండి మనకి దాచుకోటానికా చెప్పండి ఇది సత్యము ధర్మము ఇనపిట్టలో దాచుకోటానికా కాదు విరివిగా దాన్ని వాడుకుని మన జీవితాన్ని ఆనందమయంగా చేసుకోవాలండి సరే రామరాజ్యం అంటే ఏమిటి చెప్పండి పెద్దలు చెప్తున్నా రామరాజ్యం రామరాజ్యం అని ఏమిటి రామరాజ్యం అంటే చెప్పండి ఇదే కదా ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఆనాడు అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి అండి దేశ దేశములు జయించి భారతదేశం మీద అడుగు పెట్టాడండి ప్రవేశించాడు కానీ దండెత్తలేదు లోపల ప్రవేశించి ఒక గ్రామం కూడా రాబోతున్నాడండి ఎవరు అలెగ్జాండర్ మంత్రి గారు సైన్యం అంతా వెనక నుంచి వస్తున్నది ఆయన ముందు పోతున్నాడు ఎవరు అలెగ్జాండర్ ఆ గ్రామంలో నుండి దొమ్మి రెండు పార్టీలు వారు అరుచుకుంటున్నారు కేకలు వేసుకుని ఓ గుంపులు చేరి అల్లరి చేస్తున్నారండి ఆ అలెగ్జాండర్ గారి సందేహం కలిగింది ఏమిటిది ఇంత జనం అంతా ఒక చోటు చేరి అరుచుకుంటున్నారు కేకలేస్తున్నారని మంత్రి గారిని పిలిచి మంత్రి గారు నేను ఇక్కడే ఉంటాను కథలను సైన్యం అంతా ఇక్కడే పెడతాను మీరు వెళ్ళి కొంచెం కనుక్కుని రాండి ఏమిటో ఈ దొమ్మి ఈ అరుపులు ఇదంతా మంత్రి గారిని పంపించారు మంత్రి గారు అక్కడంతా విచారణ చేసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు రాజా అది ఏమిటో తెలిసిన ఆ ఊర్లో ఇద్దరు ఉన్నారు రైతులు ఒక రైతు తన ఎకరం పొలం అవతల రైతుకి అమ్మాడు చూడండి ఒక ఎకర ఒక రైతుకి ఒక ఎకరం పొలం ఉంది ఆ పొలాన్ని ఇంకో రైతుకి అమ్మేటండి ఆ కొన్నటువంటి రైతు దున్నుకుంటున్న అట్ట దున్నుకుంటూ ఉంటే బంగారపు బిందె తగిలింది అట్టండి దేనికి మడక లేక నాగేలు నాగేలికి బంగారపు బిందె తగిలితే తవ్వి తీసేటండి బంగారు బిందె ఆ బంగారు బిందె అమ్మిన వాడి దగ్గర తీసుకుపోయిన అట్టండి ఎవరు ఈ కొన్నవాడు నేల కొన్నవాడు తీసుకుపోయి ఏమయ్యా నువ్వు నాకు నేల అమ్మావే కానీ ఈ బంగారపు బిందె నాకు అమ్మలేదు నేను దున్నుకుంటూ ఉంటే అది బయటపడింది ఈ దీనికి వారసుడు ఎవరంటే నీవే ఎందుకంటే నీదే కదా నేల నేను ఊరికే కొన్నాను మట్టి కొన్నాను కానీ బంగారు బిందె కొనలేదు ఇది దున్నుకుంటూ ఉంటే బయటపడింది కాబట్టి దీనికి అర్హత ఎవరంటే నీకే ఇది నువ్వే తీసుకో అని చెప్పి అంటే ఆయన అన్నాడు నేను నీకు పొలం అమ్మినప్పుడు పొలంలో ఏం వచ్చినా అది నీదే కానీ నాది కాదు అన్నాడు నువ్వు ఇదండి పోట్లాట అది ఈ బంగారు బిందె నీదంటాడు ఈయన నాది కాదంటాడు చూడండి ఇదండి పోట్లాట నిజంగా ఈ కాలపు వాళ్ళైతే ఆ బిందె కనిపించగానే అడ్రస్ లేకుండా పారిపోతాడంటూ చూడండి రామరాజ్యం అండి అలెగ్జాండర్ గారు ఇదంతా చూచి నమస్కారం పెట్టి వెనక్కి పోయినాడండి ఇటువంటి దేశం ఇటువంటి న్యాయం ఇటువంటి ధర్మం కలిగినటువంటి దేశాన్ని మనం జయించకూడదు అని చెప్పేసి వెంటనే వెళ్ళిపోయినాడండి ఎవరు అలెగ్జాండర్ గారు చూసారా రామరాజ్యం అంటే చూడండి ఒక ప్రాణి ఆనందపట్టమే మన ఆనందం చూసారా మన ఆనందం అంటే కేవలం మనం తినటం కాదు మనం తాగటం కాదు ఒక ప్రాణి ఆనందపడ్డాడంటే ఆ ఆనందం మన ఆనందం ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మత కృష్ణ పరమాత్మ మన ఆరవ అధ్యాయంలో చెప్పినారు అర్జున నిత్య జీవితం ఇప్పుడు ధ్యానం మంచిదే జపం మంచిదే పారాయణం మంచిదే తర్వాత 
వ్యవహారంలో ఎట్లా ఉండాలి తెలుసిన ఏ శాంతిని మీరు ధ్యాన కాలంలో ఉపయోగిస్తున్నారో ఆ శాంతిని బయట కూడా మీరు కొనసాగించండి లేదు పూజా మందిరంలో మాత్రం నమస్కారం చేస్తాడు వినయంగా ఉంటాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరినీ కోపడటం తిట్టటం కొట్టడం ఇటువంటి అన్నీ జరుగుతున్నదండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణవారి మాత్మ ధ్యాన యోగంలో ఇటువంటి ధర్మం చెప్పినారు ఎటువంటిది ఆత్మ ఉపమ్యైన ట్రీట్ అదర్స్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ నీ వలె ఇతరులను చూడు అని తన మీద ఎవరికైనా కోపం ఉంటుందా లేదు అదే విధంగా ఇతర ప్రాణి మీద మీరు దయ ప్రేమ కరుణ ఉపకారం కలిగి ఉండండి సార్ అదండి భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆయన ఈ దైవ విషయం అనేది ఒక్క రోజులు వచ్చేది కాదండి అది బ్రహ్మాండమంతా భగవంతుడు వ్యాపించి ఉండి రూ రూట్ అంటే దై మూలం అది ఈ విషయం మనకంతటికి నీ మూలం దైవం అది ఎట్లా తెలుస్తుంది మచ్చిత్త సాధన చెప్తున్నాడు చూడండి సాధన మచ్చిత్తామద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాత్యం తుష్యంతి చరమంతి చ ప్రతిరోజు కొంత అభ్యాసం చేయాలండి అభ్యాసం లేకపోతే ఈ ఆత్మ విద్యలో అనుభూతి కలగటం చాలా కష్టం ఉంది ఎందుకో అని మీరు అడగచ్చు ఎందుకో తెలిసిన అనేక జన్మల నుంచి వాసనలు వెంటబడ్డాయండి వాసన అంటే ఏమిటి చెప్పండి టెండెన్సీ ఈవిల్ టెండెన్సీ అది శుభవాసన అశుభవాసన అని రెండు ఉన్నాయండి శుభవాసన అంటే మంచి సంస్కారములు మంచి అలవాట్లు అది అందరికీ లేవండి చెడ్డ సంస్కారములు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అది ఈ జన్మలో వచ్చింది కాదండి అనేక జన్మల నుంచి అలవాటు పడ్డాయండి వీడు కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉండేటప్పటికీ మనస్సు మీద సవారీ చేస్తున్న ఏది దుర్గుణాలన్నీ కూడా అలవాటు అయిపోయింది అందువల్ల హీ హాస్ బికమ్ ఎ స్లేవ్ టు ది ఈ విల్ థాట్స్ ఈ హీ హాస్ గులాం బన్గయ్యే అది గులాం అంటే బానిస్ అయిపోయినాడండి దేనికి ఈ విల్ థాట్స్ ఈ దుర్గుణములు కండేది అసలు దుర్గుణం ఎట్లా వస్తుందండి చెప్పండి నెమ్మదిగా చుట్టం వలె వస్తుందండి చుట్టం వలె వచ్చి మొదట్లో ఏమో తెలియనట్టుగా వస్తుంది నెమ్మదిగా ఆక్యుపై చేసుకుంటుందండి అది అడుగుతుందట గివ్ మీ రోమ్ టు సిట్ డౌన్ అని అడుగుతుందటండి ఏది చెడ్డ గుణం నెమ్మదిగా ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చోటానికి కొంచెం చోటు ఇవ్వండి అని చెప్పి పండుకోవటానికి చోటు నేనే చేసుకుంటాను అని బ్రాకెట్స్లో అంటుందటండి అది చూసారా గివ్ మీ రోమ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ ఐ కెన్ మేక్ రోమ్ టు లై డౌన్ అంటుందటండి పండుకోటానికి చోటు నేనే చూసుకుంటా కొంచెం కూర్చోటానికి చోటు ఇవ్వండి ఆ విధంగా ఈ దుర్గుణాలు నెమ్మదిగా వస్తాయండి వచ్చి వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు చెలరై ఆఖరిని అధోగతికి పాలు చేసేస్తుందండి అది చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఒక ఊళ్ళో ఒక పండితుడు ఉన్నాడండి ఎంత చక్కని సంస్కారము ఎన్ని చక్కని అలవాట్లు అంటే చెప్పటానికి లేదండి నాలుగు సార్లు స్నానం మూడు సార్లు మడిబట్ట ఐదు సార్లు సంధ్యావందనం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాడండి ఆయనకు కుమారుడు పుట్టాడండి మరి చూడండి వాడు ఏ పూర్వజన్మ పాడు సంస్కారమో కానీ ఈ చదవేశాడండి స్కూల్లో చదివేసేటప్పటికీ ఈ పాడు సాంగత్యం ఈ చెడ్డ వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం కలిగి నాశనం అయిపోయి చెడ్డల వాటిలన్నీ కూడా సంక్రమింపజేసుకున్నాడండి ఎవరు పిల్లవాడు పవిత్రమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క వంశంలో పుట్టి ఆ స్కూల్లో వేయంగానే వీడు చెడిపోయినాడండి చెడిపోయి దుస్సాంగత్యం వల్ల ఏమైందో తెలుసండి తాగుడు అలవాటు చేశాడండి చిన్నప్పుడే ఈ తాగుడు అలవాటు చేసి ఈ కళ్ళు తాగటం మొదలుపెట్టాడు చాలామంది తండ్రికి కంప్లైంట్ చేశారు ఏమండి పవిత్ర కుటుంబం ఈ గ్రామంలోనే మీ కుటుంబానికి పెద్ద పేరు మరి వీడేమిటి ఇట్లా కుట్టాడేమిటి వాడు తాగుతున్నాడు కొంచెం వాడిని బుద్ధి చెప్పండి అని అంటే పిలిచాడండి వాడిని ఎరా నువ్వు తాగుతున్నావు నిజం చెప్పరాను శుభ్రంగా తాగుతున్నాను అని ఎందుకు తాగుతున్నావు తాగాలని అనుకున్నాను తాగాను దానికి అది ఇదే ఉంటున్నాడు అది వద్దు మన వంశం అంతా చెడిపోతున్నది అప్రతిష్ట కలుగుతుంది రేపటి నుంచి నువ్వు తాగబాకరా అన్నాడు నాకు ఈ అలవాటు పోదు అన్నాడండి అప్పుడు తండ్రి గారు కంటి వెంట ధారధారగా దుఃఖిస్తున్నాడండి అయ్యో వంశానికి కళంకం వచ్చేసింది అని తండ్రి గారు ఎప్పుడు ఏడ్చాడో కుమారుడికి గుండె కరిగిపోయిందని యో నాన్నగారు ఏడుస్తున్నాడే నా వల్ల అని చెప్పి వాడు మనస్సు మార్చుకుని నాన్నగారు ఏదో మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు ఎంతో కరుణగా ఉంది దయగా ఉంది మనస్సు మార్చుకుంటున్నాను కానీ ఒక్క నెల రోజులు మాత్రం నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి ఒక నెల రోజులు నేను తాగుతాను ఏ ఒక్క కండిషన్ మీద అయితే నేను మానేస్తా నెల రోజులు అయిన తర్వాత ఏమిటి తెలిసిన ఈ నెల రోజులు నాతో పాటు మీరు కూడా తాగవాలను అన్నాడండి వాడు కండిషన్ పెట్టేశాడు వాడు ఈ నెల రోజులు నాతో పాటు ఒక లోట మీరు కూడా తాగవాలే ఆ కండిషన్ మీద అయితే నెల అయిన తర్వాత నేను ఆపేస్తాను అన్నాడండి అనేసి తండ్రి గారికి ధర్మ సమస్య ఏర్పడిపోయిందండి రామా ఇదే ఇంత పవిత్ర కుటుంబం వీణి బాగుపరచాలి నేను చూస్తే నన్ను దింపాడేవాడి దీంట్లోకి అని ఆలోచించి ఆలోచించి ఏం చేయాలి మరి నేను తాకపోతే వాడు ఆపడు వాడు ఆపాలంటే నేను తాగాలి తాగటం అంటే ఇంత హోప్లెస్ ఇంకెక్కడ లేదు అని ఆలోచించి ఆలోచించి ఆఖరికి నిర్ణయం చేసుకున్నాడు వాడు బాగుపడాలంటే నేను ఏదో ముక్కు మూసుకుని నెల రోజులు తాగితే చాలు కదా అని నిర్ణయం చేసుకుని అంగీకరించాడండి సరే రే ఈ నెల రోజులు నీతో పాటు నేను ఒక లోట తాగుతాను అన్నాడండి 
అని వీటితో పాటు నెల రోజులు శుభ్రంగా తాగాడండి నెల ఇంత తర్వాత కుమారుడు వెంకటేశ్వరుడు పటం అక్కడ పెట్టి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి దేవా మీ యొక్క సాన్నిధ్యంలో నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను ఇక మీదట నేను తాగనే తాగను కళ్ళు తాగను అని వెంకటేశ్వర సాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు పిల్లవాడు తండ్రి ఏమన్నాడు తెలుసు నుండి రేయ్ నువ్వు మాంతే మానావు నేను మాత్రం మానను అన్నాడండి వాడు చూడండి తండ్రి గారికి అలవాటు వచ్చేసిందండి అలవాటు పడిపోయింది దీని పేరే వాసన చూసారా చెట్ట వాసన నెల రోజులు తాగేటప్పటికీ ఆయన మానలేకపోయినాడు అండి కొడుకు మానాడే కానీ ఆయన మానలేకపోయినాడు చూసారు ఈ విధంగానే నెల రోజులకే ఇంత మార్పు వచ్చినప్పుడు అనేక జన్మల నుంచి కూడ కట్టుకున్నటువంటి కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములు అనేటువంటి హరి షట్ షట్ అంటే ఆరు మంది శత్రువులు మనం ఎంత బాధిస్తున్నారో కొంచెం బాగా ఆలోచించండి కనుకనే శ్రీకృష్ణవర్మ ఆత్మ అర్జునుడి ప్రశ్నను పురస్కరించుకుని ఇదే చెప్పినారు ఇది మానవుడు ఎందుకు అధర్మం ఆచరిస్తున్నాడని చెప్పి అర్జునుడు ప్రశ్న చేస్తే ఆయన ఈ లో ఈ జన్మలో వచ్చింది కాదు ఇది కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాత్మా విద్యే నమిహ వైరినం చూడు అనేక జన్మాధ్యతమైనటువంటి పాప పంకిలం కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాధన చేయమంటున్నారు అభ్యాసం చేయకపోతే ఇది దుర్గుణములు పోవండి ఇప్పుడు ఏం చేయవలను బ్రహ్మాండం మనకంతటికీ మూలం ఏమిటో కొంచెం ఆలోచించండి సరే ఇప్పుడు అన్ని ప్రపంచ వస్తువులు అన్ని ప్రత్యక్షం కనిపిస్తున్నాయి శరీరాలు కనిపిస్తున్నాయి అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా ఏది శాశ్వతం శాశ్వతమైన వస్తువు ఏదో ఆలోచించండి మొన్న హూ ఈజ్ గాడ్ దేవుడు అంటే ఎవరనే ప్రశ్న అర్జునుడు అడిగినప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్పారు చెప్పండి కిం తద్ బ్రహ్మ హూ ఈజ్ గాడ్ దానికి రిప్లై ఏమిటి అక్షరం బ్రహ్మ పరమం దట్ విచ్ ఈస్ ఇంపెరిషబుల్ దట్ విచ్ ఈస్ ఎటర్నల్ ఈస్ గాడ్ ఏది శాశ్వతమో అదే దేవుడు అని చెప్పినాడు వెతకండి వెతకాలి మనం ఇప్పుడు ఈ మైక్ కొంతకాలాన్ని పడిపోతుంది ఈ శామియాన ఇది అది ఏది చూసినా పోనీ శరీరం ఇది కూడా కాలగర్భంలో పడిపోతుంది ఏది శాశ్వతం అని చెప్పి బాగా విచారిస్తే మనకు ఐదు కోశములు ఉన్నాయండి సరే అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ ఆనందమయ అనేటువంటి ఐదు పొరలు ఉన్నాయండి ఈ ఐదు పొరలు కూడా కాలగర్భంలో నశించిపోతాయి కానీ దీనికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటిది పంచకోశ సాక్షి అది నశింపదండి అది మరలోనే నేను అనేటువంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ అది ఎప్పుడూ పోదండి పుట్టిన చచ్చిన ఈ శరీరాలు పుడతాయి చవి పోతుంటాయి కానీ అది మాత్రం సాగదండి అచ్చేద్యోయం అదాఖ్యోయం అట్లే జోషోష నిత్య సర్వగత స్థాను రచలోయం సనాతన సనాతన ఎవర్ లాస్టింగ్ దానికి తెంపు లేదు దానికి సాగు లేదు పుట్టుకలేదు చూడండి ఆ స్వరూపం మనమై ఉన్నాం మనం అయ్యుండి కూడా ఈ పుట్టడం చావటం ఎందుకు వచ్చింది ఈ దౌర్భాగ్యం కర్మకి ఎందుకు దాసుడైపోయినాం చెప్పండి తెలియనందువల్ల అజ్ఞానం వల్ల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు నాయన జనులు ఎందుకు బాధపడుతున్నారంటే వస్తువు కేవలం జ్యోతిర్మయమైనటువంటి వస్తువు అందరిలో ఉన్నది ఆనందమయమైనటువంటి వస్తువు ఉన్నది అన్ని లాభముల కంటే గొప్ప లాభం అక్కడ ఉన్నది కానీ ఉన్నదని తెలియదు ఉన్నదని తెలియదు అది అన్ని లాభముల కంటే ఎం లబ్ధ్వాచ అపరం లాభం మన ఆరవ అధ్యాయంలో చెప్పినారు అన్ని లాభముల కంటే గొప్ప లాభం అది కానీ తెలుసుకుంటే కదా తెలుసుకుని దానికి సాధన చేసి దాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాలండి ఒక రోజులో వచ్చేది కాదండి ఇది సరే అనేక జన్మల నుంచి సాధన చేయాలి చూడండి మొన్న చెప్పలేదు జన్మాంతర ఇతర శాస్త్రంలో చెప్పిన వాక్యం జన్మాంతర సహస్రేషు తపో ధ్యాన సమాధి విహి నరాణాం క్షీణ పాపానాం కృష్ణే భక్తి ప్రజాయతే కృష్ణుని ఎందు దైవమునందు భక్తి కలగాలంటే ఒక జన్మలో కాదు అనేక జన్మల్లో ట్రై చేయాలండి సార్ జన్మాంతర సహస్రేషు తపో ధ్యాన సమాధి నరాణాం క్షీణ పాపానాం కృష్ణే భక్తి ప్రజాయతే మొన్న కూడా చెప్పినారు చూడండి అనేక జన్మ సంసిద్ధ స్థపో తో యాతి పరాంగతి ప్రయత్నం చేయాలండి ఈ జన్మలో ఎంతవరకు చేయగలం అంతవరకు చేయాలండి చేయరా కానీ ఇంకొక జన్మ అని చెప్పి అనుకోవద్దండి డోంట్ పోస్ట్ పోన్ ఫర్ నెక్స్ట్ బర్త్ ది మేక్ దిస్ బర్త్ ఫైనల్ అంతే మనం చేయవలసింది కనుక తీవ్రంగా చేస్తే ఎందుకు ఇంకొక జన్మతో అవసరం ఏమిటి చెప్పండి అది తీవ్ర సంవేగానాం ఆసన్న పతంజలి చెప్తాడు మీరు కనుక తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తే ఈ జన్మ చాలు ఈ జన్మలోనే మానవుడు మోక్షం పొందటానికి అవకాశం ఉంటుంది తన హృదయాన్ని కొంచెం పవిత్రంగా చేసుకుంటే చాలండి సార్ కనుక ఇంకొక జన్మ ఇంకొక జన్మ అని చెప్పి వాయిదాలు వేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ జన్మలో ఎట్లా ఉంటుందో మనకేం తెలిసి చెప్పండి అది ఇప్పుడు అన్ని అనుకూలంగా చక్కగా ఆరోగ్యం అవకాశం భక్తి ఈ వస్త్రం ఇవన్నీ చక్కగా ఉన్నాయి కదా మరి ఈ టైంలో మనం స్ట్రైక్ చే ఐ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హాట్ అన్నాడు ఇనుము వేడిగా ఉన్నప్పుడే వంశమన్నాడు కదా ఇటు ఆరోగ్య పరిస్థితులు అన్ని చక్కగా ఉన్నప్పుడే ఎందుకు సాధన చేయకూడదు చెప్పండి ఒక పట్టణంలోనండి 
ఒక హై స్కూల్ ఉందండి ఆ హై స్కూల్లో ఒక విద్యార్థి ఎస్ఎల్సి అంటే ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి కదండి ఎస్ఎస్సి పరీక్షకి అపేర్ అయినాడండి అపేర్ అయిన తర్వాత పరీక్షలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి పరిగెత్తాడు జ్యోతిష్కుడికి చేయి చూపించి ఏమండి నేను పరీక్ష కూర్చున్నాను ప్యాస్ అవుతానా లేదా అని చెప్పి అడిగాడండి ఆ జ్యోతిష్కుడు రేఖలన్నీ చూచి నువ్వు ప్యాస్ అవుతావు అన్నాడండి పరమానంద పడి వాళ్ళ నాయనతో చెప్పాడు బంధువులతో చెప్పాడు ఓ ఇక డిన్నర్ పార్టీలు బ్రహ్మాండంగా జరుపుతున్నాడండి ఎందుకు ప్యాస్ అవుతాడండి సరిగ్గా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయండి తప్పాడండి తప్పాడు వాడి నంబరు పేపర్లో లేదండి అప్పుడు జ్యోతిష్కుడి దగ్గర పరిగెత్తాడు ఏమయ్య నీ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఎంతో గొప్ప అని చెప్పి నేను మీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ఇట్లా చెప్పావు కదా ప్యాస్ అవుతావు అని చెప్పేసావు నేను తప్పాను అంటే ఇంతవరకు నేను చెప్పిన మాట ఎప్పుడు అసత్యం లేదు నేను ప్యాస్ అవుతావు అని చెప్పాను కానీ ఈ సంవత్సరమే ప్యాస్ అవుతావు అని చెప్పలేదు కదా అన్నాడండి వాడు రెండు మూడు దండయాత్రలు అయిన తర్వాత ప్యాస్ అవుతావు అని అర్థం అది అన్నాడండి సార్ అట్లా ఎప్పుడు ఉండకూడదండి సార్ తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడో ఏ జన్మలోనో మోక్షం పొందుతాం అనేటువంటి సంకల్పమే మనకు ఉండకూడదండి అది మేక్ దిస్ బర్త్ ది ఫైనల్ ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయో మనం చెప్పలేము కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొట్టమొదటి సార్ ఈ ప్రపంచం కనిపిస్తున్న కదా వాట్ ఈస్ ది రూట్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ విచారించమన్నాడండి సార్ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే మత్త నా నుండి ఈ జగత్ అంతా ఆవిర్భవించింది ఇతి మత్వా అని పెద్దలు తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధ భావ సమన్విత భావం భావంతో కూర్చొని జోడిస్తారటండి భావం జోడి అంటే ఏమిటి కేవలం మోటు కాదండి మోటుగా భక్తి కాదండి భావం ఎందుకు మనం అసలు దేవుని ధ్యానం చేయాలి అఖండమైనటువంటి ఒక శక్తి కదండి అది ఆ శక్తి వల్ల ఇదంతా మ్యానిపులేషన్ చూడారు ఆకాశంలో ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటే నిజంగా అసలు ఊ ఊహాతీతంగా ఉంటుందండి ఏమి ఎన్ని నక్షత్రాలు ఎన్ని గోళాలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా అది నడుస్తున్న చూడండి మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క సూర్యుడు నియరెస్ట్ స్టార్ చూడండి దగ్గర ఉన్నటువంటి నక్షత్రం తొమ్మిది కోట్ల మైళ్ళు దూరానికి వచ్చినటువంటి ఒక నక్షత్రం అండి దీని వల్లనే ఇంత ప్రచండమైనటువంటి తేజం ఆవిర్భవిస్తున్నదే చెప్పండి దీని చుట్టూ నవగ్రహాలు తిరుగుతున్నాయే ఒక్కొక్క గ్రహంలో ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయే మరి ఇంకా ఆ సూర్యుల చుట్టూ ఆ నక్షత్రాల చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు చెప్పండి కోట్ల కొలది కోట్ల కొలది మైళ్ళ దూరంలో లైట్ ఇయర్ అంటాడు లైట్ ఇయర్ అంటే కాంతి సంవత్సరం కాంతి సంవత్సరాలతో కొలుస్తున్నారండి దాన్ని కోట్ల కొలది మైళ్ళ దూరంలో ఇదంతా ఎవరండి మ్యానిపులేట్ చేసేది కొంచెం చెప్పండి మనకేమైనా ఖర్చుతూ ఉన్నదా ఎటువంటి వాడైనా అడగండి మీరు ఈ ప్రశ్న ఏమండి ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారో దీని దీనికి కారణం ఏమిటి అని చెప్పి అడగండి కొందరు అంటారు ఇది ఏమండి ప్రకృతి నేచర్ అంటారు జడమైనటువంటి ప్రకృతికి శక్తి ఎక్కడ ఉంది చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్పండి ఒక మట్టి ముద్ద అక్కడ పెట్టండి మట్టి ముద్ద తిరగమని చెప్పండి మట్టి ముద్ద గారు తిరగండి అంటే తిరుగుతుందా లేదు కానీ ఇరవై నాలుగు వేల మైళ్ళ సర్కంఫరెన్స్ కలిగిన మట్టి ముద్ద తిరుగుతున్నది ఇప్పుడు చూడండి ఈ అర్త్ అర్త్ అంటే ఈ భూమి ఇరవై నాలుగు వేల మైళ్ళ సర్కంఫరెన్స్ నాలుగు వేల మైళ్ళ రేడియస్ కలిగి ఉన్నదండి ఎనిమిది వేల మైళ్ళ డయామీటర్ ఇటువంటి ముద్ద తిరుగుతున్నది అంటే ఎందుకు తిరుగుతున్నది చెప్పండి మామూలుగా మట్టి ముద్ద ఎందుకు తిరగదు దీన్ని తిరగటానికి కారణం ఏంటి తిరగటం కూడా ఇంత డిసిప్లిన్రీగా ఇంత కరెక్ట్గా టు ది సెకండ్ తిరుగుతున్నది అంటే ఏ శక్తి వల్ల తిరుగుతుందో కొంచెం ఆలోచించండి ఊరికే తిరగటం కాదు సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికి ఒక రెవల్యూషన్ సూర్యుని చుట్టూ పూర్తి చేస్తున్నదండి ఎంత వేగంతో పోతున్నదో చూడండి సూర్యుని చుట్టూ తిరగాలంటే ఇదంతా ఇంత కరెక్ట్గా జరుగుతున్నదంటే ఒక చైతన్యమైనటువంటి శక్తి లేకపోతే జరగదండి ఇది ఒక ఒక ఊళ్ళో రండి దంపతులు ఉన్నారండి భార్యాభర్త భార్య గారికి పూర్వజన్మ సంస్కారం అద్భుతంగా ఉంది ఎప్పుడు దే దైవ చింతన దైవ నామస్మరణ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటుందండి భర్త గారికి అండి అంత దైవుడి మీద విశ్వాసం లేదండి ఈ ఇద్దరికి వాద వివాదం జరుగుతుంటుంది ఎవరికి భర్త గారికి భార్య గారికి ఈ దేవుడు ఉన్నాడంటుంది ఆయన ఏమంటాడంటే ఆ దేవుడే ఒకటే మరి మరి ఈ జగత్ అంతా ఎట్లా ఏర్పడిందని భార్య అడిగితే ఎట్లా ఏర్పడిందా అణువులు అణువులన్నీ చేరితే ఒక రూపం వచ్చేసింది ఆటమ్స్ ఆటమ్స్ అన్ని ఒక చోటు చేరితే జగత్ ఏర్పడిందని ఆయన వాదన ఈ విధంగా ఉంటే భార్య దాన్ని ఒప్పుకోవటం లేదండి ఏమండి ఏదో ఒక చైతన్యం శక్తి ఉంటే తప్ప ఇది ఒక వ్యక్తి ఉంటే తప్ప ఇది అంతా జరగదు ఒక చైతన్యం ఉండాలని చెప్పి ఈ వాదన ఇద్దరికి తేటం లేదని ఒకనాడు భర్త గారు ఊరికి వెళ్ళాడండి పది రోజులైన తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు ఈ పది రోజుల లోపల భార్య ఏం చేసింది తెలుసండి ఆమెకి చిత్రకళ ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఇదండి ఇది చిత్రలేఖనం చక్కగా వచ్చండి రంగులతోనండి కృష్ణుని యొక్క ఒక పటం గీచిందండి లైఫ్ ఫిగర్ సాక్షాత్ మురళి నోట్లో పెట్టుకున్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పెద్ద లైఫ్ ఫిగర్ వేసేసింద
ఈ పటం ఎవరు గీశారు అని ఒకరి గీయటం ఏమిటండి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అణువులు అణువులు అన్నీ చేరిపోయి ఇటు పటంగా తయారైపోయింది అన్నది వెళ్ళే దెబ్బ కొట్టిందండి అణువులు ఏమిటో చేరటం ఏమిటండి మరి ఈ ప్రపంచం అంతా అణువుల వల్ల వచ్చిందని మీరు అంటున్నారు కదా ఇది కూడా అట్లాగే వచ్చింది అని చూడండి ఎంత చక్కని పాఠం పోది ఒక వ్యక్తి రాయకపోతే అసలు పటం ఎట్టా వస్తుంది చెప్పండి అది అదేవిధంగా జగత్ అంతయును కూడా ఒక ఒక శక్తి ఇదంతా కూడా నడుపుతున్నది ఆ శక్తికి దేవుడు అని మనం పేరు పెట్టాము అంతేనండి కనుక దైవ శక్తిని మనం తప్పకుండా డివైన్ పవర్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ కాల్ ఇట్ గాడ్ ఆర్ బై ఎనీ దర్ నేమ్ ఏదో ఒక పేరు పెట్టి దాన్ని పిలవండి కానీ ఒక దైవ శక్తి ఉన్నది అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత సర్వం ప్రవర్తతే చూడండి మత దా నా నుండి ఇదంతా ఏర్పడుతున్నది ఆ విషయం తెలుసుకుని ఆ రహస్యం తెలుసుకుని మహనీయులు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసుకోండి దాన్ని గుర్తే చింతన చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అది సబ్స్టాన్షియల్ థింగ్ ఏ నాటికైనా మానవుడికి ఉపకరిస్తుందండి సరే టక్కిన వస్తువులన్నీ పట్టుకుంటే అది కాలగర్భంలో అవన్నీ నశించిపోతాయి కాబట్టి అవి ఉపకరించవు సరే ఏది ఉపకరిస్తుంటే స్థిరమై శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువులు పట్టుకుంటే అది మనకి లాభిస్తుంది అంచేత మహాత్ములైన వారు దాన్ని పట్టుకుంటున్నారు సార్ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధ భావ సమన్విత భావ ఊరికి జపం పనికిరాదు జపం చాలదండి భావంతో కూడి జపం చేయాలి జపం కానీ ధ్యానం కానీ భావం జోడించాలండి నేను చూడండి ఓం అని జపం చేయమన్నారు చూ ఓంకారం అనేది నిరాకార పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అని నేను చెప్పలేదండి ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరణ్ ఉచ్చరించండి అంతటితో ఆపినారా మాం అనుస్మరణ్ ఉచ్చరిస్తూ మాం అంటే ఏమిటి అధిష్టానంగా ఉన్నటువంటి నన్ను స్మరణ చేయండి అంద ఏదైనప్పటికీ జపం చాలదండి భావన జప భావన అర్థం బాగా మననం చేయాలి అప్పుడు ఈ జపం యొక్క పూర్ణమైనటువంటి నిగూఢమైనటువంటి తత్వం అంతా మనలో జీర్ణమైపోతుంది అన్నది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు సాధనలు కూడా చెప్తున్నారండి మజ్జిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యం తిజరమంతి చ మహనీయులు ఆ దైవ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను గుర్చి ఆలోచించుకుంటూ ఎంతో ఆనందపడుతుంటారంటారు చూడండి నిజంగా మహాత్ముల యొక్క గోష్ఠిలో నుండి ఎంత ఆనందం కలుగుతుందంటే ప్రపంచ సంబంధమైంది మర్చిపోతారండి వాళ్ళు సార్ ప్రపంచ సంబంధమైన మర్చిపోతే ఇక మనస్సు ఎక్కడిపోతుంది చెప్పండి సాధన చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ హౌ టు రియలైజ్ గాడ్ మత్చిత్తామద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం అది తరించాలని అనుకున్న వారి యొక్క కర్తవ్యం చెప్తున్నారండి మత్చిత్త చిత్తం అంటే మనస్సు మనస్సు సామాన్యులు కండి బహిర్ముఖంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుందండి బయట పోతూ ఉంటుంది ఎందుకు అది సత్యం అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్మారు కాబట్టి అటు పరిగెత్తుతుంది ఇది అసత్యం అని చెప్పి ఎప్పుడు వీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని విత్డ్రా చేస్తున్నారు అంటే ఉపసంహరించుకుంటున్నారు ఎక్కడ పెట్టవలను సత్యమైన వస్తువునందు అసత్యమైన వస్తువునందు వారు తక్కిన వాళ్ళందరూ ప్రవర్తింప చేస్తూ ఉంటే మహనీయులు ఏం చేస్తున్నారంటే దాన్ని విత్డ్రా చేసి శాశ్వతమైన వస్తువునందు స్థాపిస్తున్నారు సుచార ఇంతేనండి భేదం ఇప్పుడు సామాన్యులకి జ్ఞానికి భేదం ఏమిటంటే సామాన్యుడికి కూడా ధ్యానం వచ్చు అండి ధ్యానం అనేది కొత్తగా ఒకరు నేర్పవలసిన లేదు అందరికీ ఇప్పుడు వీధిలో పోయే వాళ్ళకు కూడా ధ్యానం బాగా వచ్చండి అయితే దేన్ని ధ్యానం చేస్తున్నారు నశించిపోయే వస్తువుని ధ్యానం చేస్తున్నారు చూడండి గీతలో చూడండి ధ్యాయతో విషయాన్ చూడండి రెండవ అధ్యాయంలోనే కృష్ణ పరమాత్మ ధ్యాయతో విషయాన్ విషయములు ధ్యానం చేస్తున్నారు విషయములు అంటే ఏమిటి నశ్వ నశ్వరములైనటువంటి ప్రాపంచిక వస్తువుని ధ్యానం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయవలను ధ్యానం కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది లేదండి పీపుల్ ఆర్ మెడిటేటింగ్ బట్ అశాశ్వతమైన వస్తువుని ధ్యానం చేస్తున్నారు దాని కొంచెం ఇటు చెప్పండి కీప్ అప్ ది స్పీడ్ బట్ మేక్ ఎ డైవర్షన్ బండి పోయేటప్పుడు స్పీడ్ అట్లాగే ఉంచండి కానీ ఇటు పోతే నరకం ఇటు పోతే మోక్షం కాబట్టి ఇటు కొంచెం చెప్పండి అంతే ఇంకేమి లేదండి నరకానికి పోయేటప్పుడు కూడా స్పీడ్ పెడుతున్నారు ఆ స్పీడ్ అట్లాగే ఉంచండి బట్ మేక్ ఎ డైవర్షన్ అంతే పెద్దలు చెప్పేది ఇదే చూడండి రత్నాకరుడు చూడండి వాల్మీకి ఇదివరకు చేయరాని పనులని చేసినాడు కానీ పర్సివరెన్స్ పట్టుదల ఉన్నది వారికి ఆ పట్టుదలని ఇటు రామనామం జపం చేయటానికి ఉపయోగించాడు సుజన్ ఎంత మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందినాడో మీకు తెలుసు కదండి ఇది వారికి పట్టుదల ఉన్నది పట్టుదల ఇది వరకు చెడ్డ మార్గంలో ఉపయోగించారు ఇప్పుడు మంచి మార్గంలో తీసుకుని ఇంతేనండి సార్ ధ్యానం అనేది అందరికీ తెలుసును కానీ కుమార్గంలో పెట్టారు ఇప్పుడు మంచి సన్మార్గంలో పెట్టాలన్నది చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను దత్తాత్రేయులు వారు 
పాదచార్య ఎక్కడికో పోతున్నారండి దత్తాత్రేయులు అంటే అవధోత అవధోత చక్రవర్తి అయిన దత్తాత్రేయులు ఎక్కడికో ఒక అవి ఒక మార్గం గుండా పోతున్నారండి పోతుంటే దారి రెండుగా చీలిపోయిందండి చీలింది తాను పోవలసిన గ్రామం ఏ మార్గం గుండా పోవాలో తెలియదండి అప్పుడు సైన్ బోర్డ్స్ లేవండి ఆ కాలం సైన్ బోర్డ్స్ లేవు కాబట్టి రెండుగా చీలిపోతే దత్తాత్రేయులు వారు ఇటు పోవాలనా ఇటు పోవాలనా అని ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు అక్కడ చెప్పేవాళ్ళు లేరండి కానీ సమీపంలోనే ఒక నది ప్రవహిస్తున్నదండి ఆ నది ఒడ్డున ఒక బెస్తవాడు చేపలు పట్టేవాడు గాలం నీటిలో వేసి కూర్చున్నాడండి గాలం వేసి కూర్చున్నాడు వాడు ఒక్కడేనండి అక్కడ ఉన్నది దగ్గరే ఉన్నాడు దత్తాత్రేయులు వారు కేక వేశాడండి నాయన చేపలు పట్టే ఆయన ఈ దారి ఎటు పోవాలనో కొంచెం చెప్పవయ్యా రెండు కలిపోయింది ఇటు పోవాలనా అటు పోవాలనా అని కేక వేశాడండి దత్తాత్రేయుడు దగ్గరే ఉన్నాడు వాడు వింటున్నాడు కానీ పలకలేదండి మరల పెద్దగా కేక వేశాడండి దత్తాత్రేయ నాయన ఏ మార్గం గుండా వెళ్ళాలో చెప్పదు పలకలేదండి మరల మూడవసారి గొంతు చించుకున్నాడండి ఎవరు దత్తాత్రేయులు వాడు పలకలేదండి అప్పుడు దత్తాత్రేయులు తానే స్వయంగా వచ్చాడండి ఎక్కడికి ఈ చేపలు పట్టే వాడి దగ్గరికి వచ్చాడు చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఒక సాంగ్ ఇస్తుందండి ఇఫ్ ఇఫ్ ది మౌంటైన్ డస్ నాట్ కమ్ టు మహమ్మద్ మహమ్మద్ మస్ట్ గో టు ది మౌంటైన్ అని చెప్పి ఒక సాంగ్ ఇస్తుందండి ఈయన గారు పిలిస్తే పలకపోతే ఆయనే వచ్చేసాడండి ఇక్కడ వచ్చి భుజం తట్టాడు ఏమయ్యా నీకేమైనా చెవుడే అని అడిగాడండి శుభ్రంగా లేదు చెవుడు లేదు కండిషన్లో ఉన్నాయి అన్నాడు చెవులు మరి ఎందుకు పక్కనే ఉండి మూడు సార్లు కేక వేస్తే నువ్వు పలకలేదు ఏమిటన్నాడు స్వామి నా దృష్టి అంతా బెండు ఎప్పుడు మునుగుతుందా చేప పడుతుందా దాని మీదే నా దృష్టి ఉన్నది అన్నాడండి వాడు అప్పుడు దత్తాత్రేయులు వారండి సాష్టాంగ నమస్కారం పెడతాడండి ఆయన ఎంత చక్కని బోధ చేసేవాయా సార్ ఒక చిన్న చేప కోసం నువ్వు అన్ని మర్చిపోయినావు ప్రపంచం అంతా కూడా విస్మరించావు నువ్వు మర్చిపోయినావు సుజా ఆ ఏకాగ్రత కనుక భగవంతుడి మీద ఉంటే మానవులు ఎప్పుడో మోక్షం పొందేవారు ఎంత చక్కని బోధ నువ్వు నేర్పావని చెప్పేసి వారికి నమస్కారం చేసి దత్తాత్రేయులు వారు ఇరవై నాలుగు మంది గురువుల్ని తయారు చేసుకున్నాడండి ఎక్కడెక్కడి నుంచి మంచి దొరుకుతుందో వారిని గురువుగా చేసుకున్నాడు చేపలు పట్టే వారి దగ్గర ఈ పాఠం నేర్చుకున్నాడు క్షుద్రమైనటువంటి ఏమి విలువ లేనిటువంటి ఒక చేప కోసం అని చెప్పి ఈ ఫర్గాట్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ప్రపంచం అంతా మర్చిపోయినాడు చేపను జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు సుజన్ అదేవిధంగా భగవంతుని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ప్రపంచాన్ని మరవటం అనేది వీడు నేర్పాడు కొంచెం ఇటు డైవర్షన్ చేస్తే బాగుండు అంతే సుజన్ ధ్యానం అనేది అందరికీ తెలుసు కొత్తగా నేర్చుకోవటం చేపలు పట్టేవాడికి ఎంత ధ్యానం తెలుసు మీద జనులు ప్రదర్శిస్తున్నారో ఆ ధ్యానం యొక్క నందనందనుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదముల మీద ఒక క్షణమైనా కనుక వినియోగిస్తే ఇక యముని యొక్క ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రసక్తి లేదు అని చెప్పి ఘంటాపదంగా చెప్పాడు సుజన్ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది లేదు ప్రపంచం మీద అందరికీ ఆసక్తి ఉన్నది ప్లీజ్ చేంజ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ అది దైవం మీద కొంచెం పెట్టండి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా అభ్యాసం అనేది నేర్పుతున్నారండి సార్ మహనీయులు అయినటువంటి వారు చక్కగా ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలో ఆనందపడుతున్నారు చూడండి మచ్చిత్తమద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం పరస్పరం ఒకరికొకరు చెప్పుకుని ఆనందపడుతున్నారు చూడండి ఇప్పుడు ప్రపంచవాసులు కూడా ఏదో సామాన్యమైన ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా ఆనందపడుతున్నారు కదా ఏం పొందినట్టు చెప్పండి వేస్టింగ్ దే ప్రెషస్ టైం దానివల్ల పుణ్యమా పురుషార్థం అని చెప్పండి టైం గడిచిపోతున్నదండి ఆయుషు దినదినం క్షీణించిపోతున్నది ఒక కొండలో కనుక ఒక చిల్లు ఉంటే దాని నిండా నీళ్లు పోస్తే ఎట్లా కారిపోతున్నదో ఈ శరీరం అనేది ఒక కొండ అండి దీనిలో ఆయుష్ అనేటువంటిది ప్రాణవాయు భగవంతుడు పోసినాడు కానీ ఒక రంధ్రం చెప్పండి తొమ్మిది రంధ్రాలు నవరంధ్రాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు కారిపోతుందో చెప్పడానికి లేదు ప్రాణవాయు కనుక జాగ్రత్తగా ఉండి ఈ ఉన్నటువంటి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం చాలా మంచిదండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు సాధన గుర్తి చక్కగా చెప్తున్నారు మచ్చిత్తామద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మానిత్యం తుష్యంతి చరమంతి ప్రపంచంలో నుండి అనేక ఉపకారాలు ఉన్నాయండి ప్రపంచంలో చాలా ఉపకారాలు ఉన్నాయి అన్నం ఒకరికి ఇస్తే అది ఉపకారం విద్య ఒకరికి దానం చేస్తే విద్యాదానం చాలా మంచిది అన్నదానం మంచిది బహుదానం బోధానం అనేకమైన ఉపకారాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక వ్యక్తి అజ్ఞానంలో బాధపడుతుంటే వారి జ్ఞానం ఇవ్వటం అనేది అన్నిటికంటే శ్రేష్టం అండి ఎందుకంటే మరల పుట్టుక చావు లేకుండా చేయగలగటానికి వీలవుతుంది అన్నం పెట్టినా ఏది పెట్టినా మంచిదే కానీ ఈ ఇది చేసినటువంటి ఉపకారం చేయదండి జ్ఞానదానం చేసినటువంటి ఉపకారం అంత గొప్పది కాదండి ఎందుకంటే మళ్ళీ వాడు పుడతాడు చూ ఇప్పుడు ఏది అన్నదానం ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా మళ్ళా పుట్టడం మళ్ళా చావటం జరుగుతుంది ఈ విద్యాదానం ఈ జ్ఞానదానం కనుక చేస్తే జనన మరణ రహితమైనటువంటి స్థితిని వాడు పొందుతాడు ఇక ఈ దుఃఖాలు అనేటువంటిది కంప్లీట్గా నాశనం అయిపోతాయి సుజన్ అందుచేత అన్నిటికంటే ఈ జ్ఞానదానం గొప్పదని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చివరికి చెప్తారు అర్జున
మీరు పది మంది కనుక బోధిస్తే ఆహా నాకు ఎంత ఆనందం వారు నాకు డియరెస్ట్ నియరెస్ట్ అంటారు చూడండి ఏమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే శురిధాస్యతి భక్తిమయి పరాం కృత్వ మామే వైశ్య సంశయ నచతస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమ భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి భువి ప్రపంచంలో వానికంటే ప్రీతి పాత్రం నాకు ఇంకా లేడు ఎవరు గీతను చక్కగా తాను జీర్ణింపజేసుకుని ఇతరులకు బోధించేవాడు ఈ డేరెస్ట్ మీ అన్నాడు చూడు కనుక ఈ జ్ఞానదానం చాలా గొప్పదని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనైనా మీరు చక్కగా అనుభవించండి పది మందికి దీన్ని ప్రచారం చేయండి ఇది అన్నిటికంటే చాలా గొప్పది కనుక భగవంతుడు ఎవరో ముందు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న తర్వాత దీ ఇతరులకి చెప్పాలి నాయన దేవుడు ఇటువంటి స్వరూపం గలవారు కాబట్టి అందరిలో వ్యాపించి ఈ పుష్పమాలలు దారం వలె వ్యాపించున్నారు కాబట్టి ఏ ప్రాణిని కూడా బాధించవద్దని చెప్పి చక్కగా బోధించాలని ఇది మహనీయులు పరస్పరంగా ఓ చోట చేరుకుని ఇటువంటి విషయాలు ఇటువంటి గోష్టులు చేస్తున్నారని అందువల్ల వాళ్ళ జీవితం ఏమైపోతుంది సద్వినియోగం అయిపోతున్నది అండి కఠియ వార్డ్ అనే ఒక దేశం ఉందండి కఠియ వార్డ్ మన ఇండియాలోనే గుజరాత్ గుజరాత్ దగ్గర కఠియ వార్డ్ అని చెప్పి ఒక ఉందండి దేశం ఆ ప్రాంతంలో ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒక శిల శిల అంటే స్టోన్ ఆ స్టోన్ రాతి మీద ఎవరో చెక్కారండి మూడు పద్యాలండి ఇంగ్లీష్లో అది ఎవరు చెక్కారో ఎవరికి తెలియదు అక్కడ పేరు కూడా లేదండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు ఇంగ్లీష్లో చెక్కినారంటే అవి చదివి వినిపిస్తాను జ్ఞాన దానం అంటే ఎంత ఆసక్తితో మానవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి దానివల్ల ఎంత మేలు కలుగుతుందో ఒక 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 వ్యక్తి తహతహలాడిపోతున్నాడు ఒక్క ప్రాణి గనక నేను జ్ఞానం అనుగ్రహింపగలిగితే నా జన్మ ధన్యమైపోయింది అంటున్నాడు అండి సార్ If I can throw a single ray of light across the darkened pathway of another, if I can aid some soul to clearer sight of light and duty and thus bless my brother, if I can wipe from any human cheek a tear, I shall not have then lived in vain while here. I will not be able to do it. అజ్ఞానతమముచేనావృతం బైన యొక్కని అంతరంగ మార్గం బునందు విజ్ఞాన భాస్కర ఆవిర్భూత కిరణం బునొండేని వ్యాపింపనోపుదేని ధర్మ సమ్మూఢత దరిగాన లేని నా ఆత్మ సోదరునికి హర్షముదవ సత్యధర్మముల నిస్సంశయ దృష్టి నుసంగి దీవింపంగ జాలుదేని దుర్భర విచారవన్నీ దోధూయమాన చిత్తుడగునొక్క సోదరు చెక్కిలిపై జారు కన్నీరు తుడుపంగ జాలుదేని నాదు జన్మము సఫలముగా దివసుధ మొదటి పద్యం మూడున్నాయండి ఇంకో రెండవ చెప్తున్నాను If I can guide some soul erring to truth, inspire within his heart a sense of duty, if I can aid some soul to clear a sight of light and duty and thus bless my brother, if I can plant within the soul of a rosy plant, if I can teach one man that God and heaven are near, I shall not have then lived in the way while here. Satya dhoor undai chani yadun oka saho darun ki satya tatvam budalipi, అతని హృదయ కంజాతములో ధర్మ జిజ్ఞాస పొడసు ఉపజేసి దేని రహిణి రోజా పుష్పరాజ కోమలమునై అకలుషితమునైన ఆత్మలోన స్వాత్మ వివేకము సత్య సుందరముల ప్రీతిని నోని స్థాపింతునేని తన హృదయమంద స్వర్గము దైవతమును గలవనడు బుద్ధి ఒకనికి గలుగునట్లు చక్కగా దీవింపంగ జాలుదేని నాకు జన్మము సఫలముగా దివసుధ రెండు మూడవది ఇంకొకటి ఉంది If from my mind I can banish doubt and fear and keep my life attuned to truth, love and kindness, if I can scatter light, hope and cheer and if I can scatter light, hope and cheer and help to remove the curse of mental blindness, if I can make joy more, more hope, less pain, I shall not have then lived in vain while here. అనవరతము నాదు మనంబును బాధించు భయ సంశయంబుల భారద్రోలి సత్యదయా ప్రేమ సాధకముగనాదు జీవితంబును జేయ చాలుదేని విజ్ఞానమును అభివృద్ధి నమ్మికయునుత్సాహముల వెదజల్లి ధరణి మానవ సంతతి మానసిక అంధత్వ శాప ముక్తుల జేయ చాలుదేని కష్టములు తగ్గునట్టును క్రమముతోడ ప్రజకును సాహ సుఖములు కలుగునట్లు సాయమును నేను చేయంగ చాలుదేని నాదు జన్మము సఫలముగా దివసుధ జ్ఞానదానం కోసం పరితపిస్తున్నారండి 
ముందు తాను తరించాలి ఇతరులు తరింపజేయటానికి మార్గమును బోధించాలి చూడు ఇంతకు మించినటువంటి దానం ఇంకోటి లేదండి ఇది ఏ గన్నప్పటికీ చూడు వార్యన్న గోమహి వాసస్థల కాంచన సర్పిషాం సర్వేషామేవ దానానాం జ్ఞానదానం విశిష్యతే అన్ని దానముల కంటే జ్ఞానదానం అధికం అయితే ముందు దాను పొందాలి ఊరికే వాచా జ్ఞానం చెప్పడం కాదు హి మస్ట్ రియలైజ్ ఫస్ట్ హి మస్ట్ సీ గాడ్ హి మస్ట్ సీ గాడ్ ఫేస్ టు ఫేస్ అప్పుడు ఇతరులకు చెప్తే ఎంతో నమ్మకం కలుగుతుంది అన్నది వివేకానంద చెప్పిన ఆయన మతం మతం అంటే ఊరికి నోటితో చెప్పడం కాదు మ్యాన్ మస్ట్ సీ గాడ్ ఫీల్ గాడ్ సీ గాడ్ అండ్ టాక్ టు గాడ్ అండ్ దట్ ఈస్ రిలీజియన్ చూడండి మతం అంటే దేవుణ్ణి ఫేస్ టు ఫేస్ ఎదుర్కొండ చూడాలి అనుభూతం చేసుకోవాలి తన హృదయంలో ధ్యానంలో తన స్వరూపం బాగా అను అనుభవానికి రావాలి అప్పుడు ఇతరులు చెప్తే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందంటే చెప్పడానికి లేదండి ఇది ట్రెషర్ చూడండి ఇది నిధి చూడండి నిధి అనేది తనలో ఉండి ఈ ఆనందం అనేది తనలో ఉన్నా కూడా మానవుడు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడండి చూడండి ఇతను బయటకు వెళ్ళి ఏం అడుగుతున్నాడు చెప్పి ఈస్ బెగింగ్ ఫర్ ప్లెషర్ చూడండి ఇది మనకు పూర్ణమైనటువంటి సుఖం మనకి ఇవ్వదు అని చెప్పి వాటి మీద విరక్తి కలిగి ఏ కాలంతో మనకు వెళ్ళి చూడండి కౌపేయవంత కలు భాగ్యవంత హీస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఎవరు భగవంతుని పాదపద్మములను ఆశ్రయించుకున్నారో వారిని మించిన ధనవంతుడు ఇంకోటి లేడండి చూ ప్రపంచంలో ఎంతమందో రాజాధిరాజులు ఉండవచ్చుగాక కానీ చూడు క్షమామండలే భూప భూపాల బృందై సదా సేవితం యస్య పాదార విందం హరే రంగ్రి పద్మే మనస్సే నలగ్నం తదక్యం 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 శంకరుడు రాజాధిరాజులు యొక్క కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు ఎవరు ఇంకా పెద్ద రాజు పెద్ద పెద్ద రాజులు అంత స్థితిని పొందినప్పటికీ నీ భగవద్భక్తి లేకపోతే వాట్సర్ అని అడిగేసినాడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్షమామండలే భూప భూపాల బృందై సదా సేవితం యస్య పాదార విందం ఇటువంటి గొప్ప స్థితి తెచ్చినా ఆయన కాళ్ళు రాజులు పట్టుకుంటున్నారు అటువంటి స్థితి అయినప్పటికీ నీ భగవంతుని మీద భక్తి లేకపోతే ఎందుకు పని వస్తాడు ఆయన చెప్పండి అంత కాలంలో శ్మశానంలో బూడిద అయిపోతాడండి ఎందుకు పనికి రాడు ఆయన పశ్చిమ దేశంలో నుండి ఒక సాధువు గారు ఏకాంతంగా కూర్చున్నాడండి ఒక సాధువు గారు ఏకాంతంగా కూర్చుంటే ఒక రాజు ఎత్తా అనేది ఒళ్ళంతా కొవ్వు పట్టింది రాజు అండి దర్పం వస్తున్నాడండి ఆ ఏకాంతంగా ఆ ప్రదేశంలో ఎంతమందో ఎనకున్నారు ఆయన ఒక్కడే ముందు వస్తున్నాడండి వస్తుండి ఈ సాధువు గారు ఏకాంతంగా పక్కన కూర్చుంటే కొంచెం తొలగి పోకూడదు కొంచెం తప్పించుకుపోకూడదు లేదండి ఆయన మీదే వచ్చి కాల్తో ఒక తన్ను తన్ని ఆయన పాపం కిందకి తోసేశాడండి ఎవరిని సాధువు పాపం కూర్చుని ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక రాజు అండి బాగా కొవ్వు ఎక్కి దర్పం దంభం ఎక్కి ఎంత అహంకారం అంటే మార్గం కూడా ఉండి ఇదో సాధు కూర్చున్నాడు కదా పక్క నుంచి పోకూడదు సరిగ్గా వచ్చి కాలుతో ఒక తను తన్ని పోయినాడండి పక పక నవ్వాడండి ఎవరు ఈ సాధువు గారు సాధువు గారు పక పక నవ్వితే ఈ రాజు గారికి వండర్ ఏంటి నేను కాలుతో తనితే ఈయన ఏమో నవ్వుతున్నాడేమో దేవుడు కారణం తెలుసుకుంటే మంచిదని ఏమండి సాధువు గారు నేను కాలుతో కొడితే నవ్వుతున్నా ఏమిటి అన్నాడు ఏమి లేదు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చూశాను కాబట్టి నాకు నవ్వు వచ్చింది అన్నాడు ఏమిటి అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రాణులందరినీ సృష్టించేటప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కర్త ఒక పని ఇచ్చాడు డ్యూటీ ఇచ్చాడు రాజులకి రాజ్యం పరిపాలించే డ్యూటీ ఇచ్చాడు గాడిదలకి కాల్తో తన్ని పని ఇచ్చాడు నువ్వు గాడిద పని నువ్వు తీసుకున్నావు ఏమని చెప్తే నాకు నవ్వు వచ్చింది అన్నాడంటే ఆ దెబ్బతో సిగ్గుపడి కాళ్ళ మీద పడతాడండి రాజుగా ఎంత పొరపాటు అయిపోయింది అని చెప్పి క్షమాపణ కోరుకున్నాడండి సరే లేకపోతే అండి అరంగుళం కొవ్వు అండి అరంగుళం కొవ్వు పట్టిందండి ఈ విధంగా దర్పం చూడండి దంభం దర్పం ఇది జనులకు పట్టి పీడిస్తున్నది అన్నది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదండి దైవాసుర సంపత్తి విభాగ యోగం పదహారో అధ్యాయం వస్తుందండి పదహారు ఇప్పుడు ఇంకా రెండు అధ్యాయములు అయ్యేటప్పటికీ మనకి భక్తి షట్కం పూర్తి అవుతుందండి ఇక జ్ఞాన షట్కంలో ప్రవేశించేటప్పుడు ఆ నిజంగా ఊహించటానికి లేనటువంటి బోధ అండి సార్ మానవుడు అది తెలుసుకునే లేకపోతున్నాడండి ఎంతసేపటికి ఏదో పువ్వు వేయటం ప్రార్థన చేయటం ఏదో ప్రాతిక్షణాలు చేయటం తీర్థయాత్ర ఇదే తెలుసుకుంటున్నాడు కానీ తన స్వరూపం ఏమిటో ఎవడు విచార చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఇది చాలా అవసరం అండి నిజంగా తన స్వరూపం కనుక తెలుసుకుంటే హ్యాపీనెస్ తనలో ఉన్నదని చెప్పి తెలుసుకుంటే ఈ బయట సుఖాలకి చిల్లరగా పరిగెత్తుతాడండి ఎవడైనా చెప్పండి శంకరాచార్యులు వారు చెప్పినారు నాయన ఇంట్లో పాయసం చేస్తున్నావు ఇంట్లో పాయసం అంటే పరవాణం చేస్తున్నావు బయట వెళ్ళి అడుక్కోవలసిన గ్రహచారం నీకేం పట్టిందని అడిగాడండి సార్ స్వగృహే పాయసం చక్వా భిక్షాం అటతి దుర్మతి దుర్మతి తెలివి తక్కువ వాడు చేస్తాడు ఆ పని చూడండి స్వగృహే పాయసం చక్వా ఇంట్లో పాయసం చేసుకున్నావే లక్షణంగా తినవయ్యా ఆనందపడవయ్యా 
ఇతరులు వీళ్ళకి వెళ్ళి నువ్వు భిక్షాటనం చేసి అక్కడ ఏదో పచ్చడి మెతుకులు సద్దన్నం అడుక్కోవాల్సిన గ్రహచారం ఏం పట్టింది అన్నాడు చూడండి ఇంకో చోటు చెప్పారు యస్వాత్మ సుఖముత్సృజ్య సుఖం బాక్యమపేక్షతే కరస్థం పాయసం త్యక్త్వ సమూహో లేని కూర్పరం ఇంకొక ఉపమానం అదే పుస్తకం అండి మహావాక్య దర్పణం ఏమిటంటే దీదలకి ఒక ఆయన అండి పాయసం పోయిస్తున్నట్టండి పాయసం అంటే ఏమిటి పరవాణం పలసగా చేసినటువంటి పాయసం దోషట్లు అందరికీ ఎందుకంటే దరిద్ర నారాయణులు మనం తినే పాయసం వాళ్ళు కూడా తింటే బాగుండని ఒక సేటు అందరికీ బీదలందరికీ పాయసం పోస్తున్నాడు ఇట్లా దోషళ్ళు బట్టుంటే తాగుతున్నారండి పాయసం ఒక బీద వాడికండి ఒక్క చెయ్యి ఉందండి ఇంకో చెయ్యి లేదండి అవిటి వాడు ఒక్క చెయ్యి ఉంది వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇట్లా ఇట్లా చెయ్యి పట్టాడండి పాయసం కోసం దోచడంతా నిండింది నిండిపోయి ఇట్లా కారిందండి ఇట్లా కారింది కొంచెం ఏది పాయసం కాకపోతే వాడు ఎవరుకున్నాడు తెలుసుండి ఈ కారింది ముందు నాచితే తర్వాత దీన్ని తాగుదామని ఇట్లా అన్నాడు ఇది కాస్త కింద పడిపోయిందండి ఆ దృష్టాంతం శంకరాచార్యులు ఎట్లా చూచాడో కానీ చక్కగా దాంతో మహావాక్య దర్పణలో చూడండి యస్వాత్మ సుఖము సృజ్య ఇది అసలు సుఖం ఈ చేతిలో ఉన్నది శుభ్రంగా తాగేస్తే పోయేది కదా వీడు దీంట్లో నుంచి బ్రాంచ్ ఇది హెడ్ క్వార్టర్ సుఖం ఇది బ్రాంచ్ సుఖం అండి ఇది ఈ బ్రాంచ్ సుఖం తాగటానికి ప్రయత్నం చేశాడు వాడు హెడ్ క్వార్టర్స్ రాలిపోయిందండి కింద ఇట్లా అనేటప్పటికి ఇది కాస్త కింద పడిపోయింది సార్ ఎంత చక్కని దృష్టాంతం యశ్వాత్మ సుఖ మృత్యుజ్ఞ సుఖం బాక్యం అపేక్షతే కరస్థం పాయసం చెత్త సమూఢో లేడి కోర్పరం కోర్పరం అంటే మోచయ్యి మోచయ్యి నాగుతున్నాడు వాడు ఈ విధంగా ప్రపంచవాసుల యొక్క పరిస్థితి మహనీయులు చక్కగా బయట పెడుతున్నారు కొంచెం ఇప్పుడైనా గమనించుకుని మనం చేసేది పొరపాటని ఈ టైం ఇంకెంత ఉన్నదో మనకి తెలియదు భవిష్యత్తులో ఉండే కొద్ది సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసి మనం రియలైజ్ చేసి మన యొక్క స్వరూపాన్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకోవాలండి ఏ దాని వల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటని మీరు అడుగుతారేమో నోటితో చెప్పటం కాదండి అది కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ రాత్రి నిద్రలో నుండి జడమైనటువంటి సుఖం మనం అనుభవిస్తున్నామండి మేలుకుని అది అనుభవిస్తాడు దాని పేరే సమాధి లేక తురీయం సూపర్ కాన్షియస్ గంటల గంటలు గంటల గంటలు ఇప్పుడు చూడండి బాగా మెడిటేషన్లో కనుక మన మనస్సు నిలిస్తే ఎవరైనా భోజనానికి రమ్మని అడిగితే ఎంత బాధ కలుగుతుందంటే చెప్పటానికి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏమండి మీరు కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చుంటే అన్నానికి పిలిస్తే ఎంత ఆనందంగా పరిగెత్తుతాడు ఎవరిని భోజనానికి పిలిచాడు కదా అని ఈ ధ్యానంలో మాత్రం ఎవరైనా పిలిస్తే పోబుద్ధి కాదండి ఎందుకంటే ఈ భోజనం వల్ల కలిగే ఆనందం కంటే పది రెట్లు కాదు వెయ్యి రెట్లు ఆనందం వాడు అనుభవిస్తున్నాడు దాన్ని వదలండి ఇప్పుడు దూడ దూడ తల్లి పాలు తాగుతున్నదండి ఆవు పాలు ఆవు పాలు తాగుతుంటే మీరు తాడు పెట్టి లాగండి లాగండి చూడండి రాదు ఎందుకు రాదు అమృతం అమృతం తాగుతుంది వీడెవడో లాగుతున్నాడని చెప్పి బాధపడుతున్నదండి అదే విధంగా ఈ ధ్యానంలో నుండి మహాత్ములు ఎం లబ్ధ్వాజ అపరం లాభం ఏ లాభం కూడా దీన్ని మించింది లాభం లేదంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఇట్ ద హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ బెనిఫిట్ అది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి లాభాలన్నిటికంటే గొప్ప లాభం నాయన కొంచెం తెలుసుకుని దాన్ని అనుభవించవయ్యా ఆయన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈరోజు చెప్పి అతి మొక్తున్నారండి అది చాలా ముఖ్యం ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఏమండి దేవుడి గుళ్ళో మేమంతా పూజ చేస్తున్నాం అంతర్ముఖం లోపల దేవుడు ఉన్నాడు పంచకోశముల లోపలని మీరు చెప్తున్నారు ఈ పుస్తకాలు చెప్తున్నాయి మాకేం బోధ పట్టలేదు ఏదో పటం లేకపోతే విగ్రహం ఎదురుగుండా ఉంటే దండాలు పెడుతున్నాం ఒక రెండు పుష్పాలు వేసి పోతున్నాం అంతే మాకు తెలిసింది కానీ ఏ నాటికైనా లోపల పరమాత్మ ఉన్నాడని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు కదా ఈ ఇంటర్నల్గా ఎప్పుడు మారుతుంది మా దృష్టి మేము ఊరికే బయట మాత్రం పూజలు చేస్తున్నాం పుష్పాలు వేస్తున్నాం అంతర్ముఖంగా మా మనస్సు ఎప్పుడు మారుతుంది చెప్పండి లోపల దేవుడు అనేది శాశ్వతం అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు ఏ దృశ్యం తన నశ్యం ఏది కనిపిస్తుందో అది నశించిపోతుందని చెప్తున్నారు కదా అని కొందరు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఏమండి ప్రశ్న అందరికి అర్థమైందా ఈ బాహ్య వస్తువులు అన్ని కూడా కాలగర్భంలో పోతాయి కదా ఇప్పుడు చూడండి దేవాలయములు కానీ దేవుళ్ళు కానీ విగ్రహాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పోతాయి కదా లోపల సచ్చిదానందం అది మాత్రం పోదండి మరి అటువంటి భక్తి మాకు ఎట్లా కలుగుతుంది ఏదో బయట దేవుడు కనిపిస్తున్నాడు ఒక విగ్రహంలో ఎప్పుడు మేము దండాలు పెడుతున్నాం ఈ బాహ్య భక్తి అంతర్భక్తిగా ఎప్పుడు మారుతుంది అని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారండి చాలా మంది దానికి కృష్ణవర మాత్మ సమాధానం చెప్తున్నారు నాయన డోంట్ వరీ లక్షణంగా బాహ్యంలోనే పూజ చేయండి ఆరాధన చేయండి నేను కాతు కూర్చుంటాను ఐ షాల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ మీ హృదయంలో కనుక దైవ భక్తి చక్కగా అంకురిస్తే భక్తి భావన ప్రీతి భావన హృదయ భావన చక్కగా ఉంటే నేను వెంటనే మీకు ఇంకా ఆ భక్తిని జ్ఞానంగా మార్చేటువంటి అవకాశం కలుగు చేస్తాను లోపల భగవంతుడు ఉన్నాడనేటువంటి విశ్వాసం మీకు కలిగేటట్టు నేను చేస్తాను ఆ శ్లోకం చూడండి పదో అధ్యాయం పదో శ్లోకం 
तेषां सततयुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददा बुद्धिगम तम ये नुपया ददा मेर कृदयपूर्वक भक्तिपूर्वक ध्यान पूजा अवी चूंटे ई शेल बी वेटिंग फर् दि आपर्चुनिटी टू गिव यू दि पवर आफ् डिस्क्रिमेषन डिस्क्रिमेष अंत विवेक प्रवेश विवेक वाट मे रियल नेचर नीन शरीर मन बुद्ध इंद्रिय विचक्षण शक्ति मन की वस्तु अब चक्कर विचारण से इंका पुष्प इदंत आपे जपाल तपाल अभी मूल बटी ना निज स्वरूप इधे कल बै दि ग्रेस आफ् बै दि ब्लैसी आफ् दि आल मैटी आ महनी दय वाल मन की कल आ दय एवर मीद कल अंदर मीद का भजता प्रीति पूर्वक प्रीति पूर्वक चाल मंद पूजे भजिस्ट का प्रीति कल हृदय कल चोट जगह विषय चाहिए संक्षेप लक्षाधिकारी धनवंत तन इंटी भागवतना भागवत और पौराणिक पीचा एट्ला अनर्गण भक्ति भाव तो चुप्तना वी विंट आये इंट पदन पद ना पन्न वरक जो यदि भागवत कलक्षेप और प्रहलादोपाख्यान जो प्रहलादोपाख्यान महाभक्ति तन्मयुड़ी अंदर भक्ति तन्मयुरी कं आनंद बाष्पाल रही है आनंद बाष्पाल भक्ति तन यजमा आलोचि ना इंत पवित्रे भक्त आनंद बाष्पाल ना इंटो रही है एड़ तरह तरी पेदारे आह यह पुण्यम एवड़ा इधो यह भक्ति भाव कलवाड़ा अंदर वेल्लीन तरह वाणी एवर यजमा आया आगवय आगवय अंदर वेल्लीन पुराण अवी कंट आनंद बाष्पम रालते ना एंत महापुण्यम वोटी इकड़े भोजन चेसी वेलं अने राजोजन एर्पड़ा एंकंटे आनंद बाष्पम रालचा काबी राजोजन वेल्लीना मरस रोजी इंको आयन को वी आनंद बाष्प आयन को अट्ला कुर्चोबे भोजन बैठी पंपचा इदंत चूचेटपड़ की आयन को आवेश कल सभा में चपेशा पुराण जो ओ श्रोतलवरवर की आनंद बाष्पाल रास्ो भक्ति इकड़ वालू माइंट भोजन चेसी वेलं जनरल आनंद बाष्पाल रा वारू भोजन चेसी वेलं अट्लागे को बाष्पाल वस्तने वालू भोजन सोमरी पोतं वाड़ की पिंड मीद आसक्ति वर्चुना एंत नल आनंद बाष्प रेदी नीलू कर्ला अंदवल वाड़े एनक वस्तारे वाला वीर की वंट आईना रे मिरीयाल अना मिरीया मिरी नोरको आम कंटो पेकोना इकड़कोचे सभा चल 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 नीलू कम दबक कम दबक नीलू रात अब यजमा आहा इन दुरक चुख चुख आनंद बाष्प रा कुंड कुंड रास्ना वीडो अरे रे रे एंत भक्ति एंत भक्ति अंदर कंपेट वैसा वाड़ी की आनंद बाष्पाल की सोमर वे इंको सोमर की चपाड़ी रे इक अना की मंच उपाय तिंट दो इकमें मिरी तुटे सरपोदी वाड़ इंको सोमर वे अट्ला मिरी अड़ी नोरी पे वाड़ रा आनंद बाधा जो ने पूर्ति काक मुदे वाइन गार वाड़ी यजमा गार मिरी अट्लाई अर केजी मिरी तेपन अट्ठाई स्वामी अर केजी तेपी निजमे पा केजी पुल चार की वाड़ा पा केजी आनंद बाष्पाल की वाड़ा अना आनंद बाष्पाल इो मे भक्त इटा मिरी अंत भक्त पाड़ा इधं कीति पूर्वक प्लीज अंडर लाइन श्रीकृष्ण परमात्म इंटर भक्त विचारणा शक्ति वार हृदय में ज्ञान दीपम वेगीस्तानीपेस्वत बोध चुप्तें अर्जुन गार आति कृष्ण मी ब्रह्मांडमी ऐश्वर्य विभूति व्यापी का वस्तु मुख्यमंत्री वस्तु देश प्रभाव तो उतारो दयचे सलवी अने अर्जुन प्रार्थना चस्ता विस्तरेत्मो योग विभूति जनार्दन 
భూయ కథయ తృప్తి శృణ్వతో నాస్తి మే మృతం దానికి భగవానుడు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాను నాయన అన్నీ చెప్పడానికి ఇప్పుడు అవకాశం లేదు సంక్షేపంగా ముందు ఒక జనరల్ గా చెప్పేస్తున్నాను ఏమిటంటే అహమాత్మా కూడా కేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అహమాది ప్రాణి కోట్లన్నింటిలో కూడా మొదలు మధ్య తుది నేనే అనేసి నాది జనరల్ గా చెప్పేశాడు సర్వభూతాశయ స్థిత ఏ ప్రాణి నా చరాచర ప్రాణి కోట్లో నేను వ్యాపించున్నానని జనరల్ గా చెప్పి ఇక పర్టికులర్ గా కొన్ని చెప్తున్నారు చూడండి చెట్లు అనేకమైనటువంటి వృక్షాలు ఉన్నాయి అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణాం రావి చెట్టు చెట్లన్నిట్లో రావి చెట్లో నేను ఎక్కువ ప్రభావం కనుకనే ఇప్పుడు రావి చెట్టుకి ప్రదక్షిణాలు చేస్తుంటారు అదేవిధంగా పర్వతముల్లో హిమాలయ పర్వతం శ్రోతసామస్వి నదులు నదుల్లో గంగా నది లేకపోతే దైత్యులు దైత్యుల్లో ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుని పేరు చక్కగా గీతలో ప్రవేశించిందని చూడండి ఎంత పుణ్యాత్ముడు ప్రహ్లాదస్థ్యాస్మి దైత్యానాం విద్యలు ప్రపంచంలో చాలా విద్యలు ఉన్నాయి అధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అధ్యాత్మ విద్య అన్నిటికంటే గొప్పదండి ఇకపోతే యజ్ఞములు ఓ రాజస్వ యజ్ఞం అశ్వమేధ యజ్ఞం ఎన్నో ఉన్నా ఆ పేరు చెప్పలేదండి ఏం చెప్పినారు యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి యజ్ఞముల్లో జపయజ్ఞం నేను ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన చెప్పి లాస్ట్ లో నేను పూర్తి చేస్తున్నారు నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషదోద్దేశ ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరోమయ ఓ అర్జునే దీనికి అంతు లేదు జనరల్ గా చెప్పేస్తున్నాను ఏమిటో వినో యజ్ఞత్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ సత్వదేవావగత్వం మమ తేజోంశ సంభవం ఎక్కడెక్కడ ఉత్సాహం ఎక్కడెక్కడ ఆనందం ఎక్కడెక్కడ ధైర్యం ఉంటుంది అక్కడ నేను ఉంటాను జనరల్ గా చెప్పే చేయాలండి సార్ అందరికి అర్థమైందండి ఎక్కడ ఉత్సాహం ఎక్కడ ఆనందం ఎక్కడ ధైర్యం ఉంటుందో అక్కడ నేను ఉంటాను అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ కనిపించేటువంటి విశ్వం అంతా నాలో ఒక పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ ఒక భాగం ఒక అణు అని చెప్పారు సార్ బ్రహ్మాండం అంతా ఈయన చూడండి జరాచర ప్రాణి కోట్ ఎంతో పెద్దది కదా చూడండి విష్టభ్యాహమిదంకృత్నం ఏకాంశేన దిస్థితో జగత్ ఒక పార్ట్ అనమాట ఇది ఇక విశ్వరూపాన్ని గుర్తి రేపు వస్తుందండి పదకొండవ అధ్యాయం బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించినటువంటి స్వరూపం ఈరోజు విభూత యోగంలో ఇటువంటి చక్కని సిద్ధాంతములు చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దేన్ని ఉపసంహరిస్తారు హరి